കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഈ അനുഗ്രഹീതമായ ദിവസത്തിനായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയും കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എക്സ്റോസ് ചർച്ചിലുള്ള ദൈവദാസന്മാർ എബിച്ചാന് പ്രിയ റജുപാഷ് പ്രിയ ചേച്ചിമാർ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു മറ്റ് ശുശ്രൂഷകരായ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ദൈവം എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ എനിക്ക് പ്രിയരായ ഒത്തിരി പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രിയ കാഞ്ചന ആൻറ്റി മറ്റ് അനേകം പ്രിയപ്പെട്ടവർ പ്രിയരായ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ വിശ്വസനായ നല്ലവനായ അബ്ബായി അബ്ബായുടെ തിരുപാതപീഠത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് അരിപ്പാൻ ദൈവം തന്ന അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു പുതുക്കപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആലയത്തിൽ ദൈവം ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നതിനായി നന്ദി പറയുന്ന കർത്താവേ ദൈവമേ ഓരോ ദിവസവും വിശാലതയിലേക്ക് ദൈവം ആവശ്യാനുസരണം നടത്തുന്നതിനായി സ്തോത്രം ഞെരുക്കത്തിയിരുന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഹോവിയോട് നിലവിളിച്ചു അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിശാലത വരുത്തി എന്നുള്ള വചനം ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു എല്ലാ ഞെരുക്കങ്ങൾക്കും ഒടുവിൽ വെളിപ്പെടുന്ന വിശാലതകൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് വിശാലതകളുടെ ദൈവമായിരിക്കുക ഞങ്ങളങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവേ അങ്ങനെ മക്കളെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഈ സഭയെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എൻ്റെ മറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ചർച്ചുകൾക്കായി അവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവർക്കായി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി എല്ലാം സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എല്ലാ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവമായ കർത്താവേ ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊയ്ത്തിൻ്റെ വർഷമാക്കണമേ കർത്താവേ കൊയ്ത്തിൻ്റെ വർഷമാക്കണേ കർത്താവേ കൊയ്ത്തിൻ്റെ വർഷമാക്കണേ കർത്താവേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സമർപ്പിക്കുന്നു യേശു കർത്താവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ തിരുവചനത്തേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ തിരിക്കാം എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ആണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ദൈവസന്ധിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് ഇന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് സമയാനുസരണം ചിന്തിക്കാം എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം അത് ആ പുസ്തകം തുറന്നു വെക്കാൻ എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു രണ്ടിൻ്റെ ഒന്നിൽ അതുകൊണ്ട് മതി അതുകൊണ്ട് നാം വല്ലപ്പോഴും ഒഴുകി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് കേട്ടത് അധികം ശ്രദ്ധയോടെ കരുതിക്കൊള്ളേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അഭിപ്രായ ലേഖനം കർത്താവ് യൂണിവേഴ്സലായിട്ടുള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് അന്നുണ്ടായിരിക്കുന്ന പല സംശയങ്ങൾക്കൊക്കെ മറുപടിയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ സ്ഥലത്തും ദൂതന്മാരെക്കാട്ടിലും യേശു കർത്താവിൻ്റെ യൂണിക്നെസ് ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിപാദ്യ വിഷയം അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടത് അതി അതുകൊണ്ട് വല്ലപ്പോഴും ഒഴുകി പോകാതിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഈ സഭ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റ് മുൻകാലങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ സ്വാധീനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വന്ന ഒരു കാലം വായന വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു കാലമാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ കുറവാണ് അല്ലേ ഞാൻ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒത്തിരി അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്രം വായിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് പത്രം വായിക്കുന്നൊരു കുറവാണ് മറ്റേ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പത്രം അരിച്ച് പെറുക്കുക പത്രവുമായിട്ട് വാഷ് വാഷ്റൂമിൽ പോവുക അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വായിക്കുക ഇറങ്ങി വന്ന് വായിക്കുക പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ട് കാപ്പ് കുടിക്കുക പിന്നെ ഈ പത്രത്തിൻ്റെ താലിന് പിടിച്ചു പറിക്കുക അകത്തെ ഒരാളെടുത്തോണ്ട് പോകും ഇപ്പുറത്തെ ഒരാളെടുത്തോണ്ട് പോകും ഇപ്പോൾ ഒരു പിടിച്ചുപറി ഇല്ലാത്ത വല്ല മിക്കവാറും അതിൻ്റെ കെട്ട് പോലും പൊട്ടിക്കാതെ പാതൊക്കെ കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എന്താ പത്രം ചിലപ്പോഴൊന്നും വൈകിട്ട് വന്നാലും എന്തു ചെയ്യാം റാപ്പ് പോലും അവിടെ കിടക്കും തുറക്കാറിയില്ല കാരണം ആർക്കും വായിക്കാൻ അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ യോഗത്തിനൊക്കെ യോഗം നീളുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇനി ആരാധനയുടെ സമയങ്ങൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ആരാണ് സമയം കുറയുന്നതുകൊണ്ട് ആൾ കൂടുകയും ചെയ്യും തെറ്റായിരിക്കല്ലേ സത്യമാണ് കാരണം എന്നെ കാര്യം ഈ പത്ത് തൊട്ട് അല്ലെ ഒമ്പര തൊട്ട് ഒരു മണി വരെയുള്ള ആരാധനയൊക്കെ ഇനിയും കുറയും കുറച്ച് കഴിയും അല്ല പിന്നെ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ കാണത്തുള്ളൂ പൊതുവെ അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ കുറവാണ് ഒരു കാര്യത്തോട് കുറച്ച് നേരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ മനുഷ്യർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സിനിമ ആണെന്ന് കണ്ടാൽ പോലും നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലോ യൂട്യൂബിലോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആരും മൊത്തം കാണത്തില്ല ആസ്വദിച്ച് കാണത്തില്ല കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും
ക്ഷമയില്ല ഈ രാവിലത്തെ സന്ദേശം ഒത്തിരി പേര് കേൾക്കാറുണ്ട് ആർ എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ ഉണ്ട് അത് ഒത്തിരി പേര് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പ്രധാന കാരണം പാട്ട് മാത്രമല്ല എത്ര നേരമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് നേരം ആയതുകൊണ്ട് അതേസമയം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് രാവിലത്തെ സന്ദേശം ഇട്ടേ കേൾക്കുന്നവർ കുറവായിരിക്കും അപ്പം അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ കുറവുള്ള ഒരു കാലമാണ് ഈ കാലം ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ സെത്ത് അതുകൊണ്ട് ഒഴുകിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമുണ്ട് എന്നോട് തന്നെയുണ്ട് എന്നാ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ നമ്മളൊരു ദൂതൊക്കെ കിട്ടാൻ കുറേ പ്രാർത്ഥിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഒരു സ്പാർക്കൊക്കെ വന്നിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറകെ കുറേ നടന്നൊക്കെയാണ് ഒരു ദൂതൊക്കെ പ്രകാശിച്ച് വരിക പിന്നെ ഫൈനലി ഒരു ക്ലിക്കൊക്കെ എങ്ങനെയോ ഒരു ഒരു സംഭവമൊക്കെ കിട്ടും അത് നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ നോക്കും പലരും കണ്ടോന്ന് ഒരു കെ രണ്ട് കെ ഒരു പത്ത് കെ ഒക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് പത്തിനായിരം പേര് കാണാം ഒരു ചീത്ത പറഞ്ഞ ഒരെണ്ണം കിട്ടേ ചുമ്മാ രണ്ട് തെറിയൊക്കെ വിളിച്ച് ഒരെണ്ണം കിട്ടാൽ മതി ഉച്ചയാകുമ്പം വൺ മില്യൺ കടവോ ഇല്ലേ എന്ത് കഷ്ടമാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടൊരു മെസ്സേജൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആരും കേൾക്കത്തില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ട ഉടനെ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക കാണുന്നു 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 അപ്പം കേൾക്കേണ്ടത് പലരും കേൾക്കാറില്ല കേൾക്കരുതാത്തത് കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗൗരമായിട്ട് ഓർക്കേണ്ടത് ഒത്തിരി പേര് ഒഴുകിപ്പോയി ഒരു പണിയില്ലാത്ത കുറേ പേര് ചുമ്മാതിരുന്നു കൊണ്ട് യൂട്യൂബ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ലൈവ് ഇടും അവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു തിയോളജിക്കൽ വലിയ റെവലേഷനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും ഇത് കേട്ട് ഒത്തിരി പിള്ളേർ എന്ത് ചെയ്തു പോയി ഒഴുകിപ്പോയി സത്യമാണ് ഒഴുകിപ്പോയി ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ വരുമ്പം മറു മാതിരി കൂടെ ഫ്ലഡിങ് പാക്ക് ഒഴുകിപ്പോകും ഒഴുകിപ്പോകുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അപകടം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വന്നൊരു പള്ളിയിലോട്ട് പോകുകയല്ല മതത്തിൽ മറ്റൊരു മതത്തിൽ നിന്ന് വന്നൊരു മറ്റൊരു മതത്തിലോട്ട് പോകുകയല്ല എങ്ങും പോകാതെ വീട്ടിലിരിക്കും ഒരു നിഹിലസത്തിലേക്ക് ഒരു ശൂന്യത്തിലേക്ക് അവർ പോവുകയാണ് ഒന്നിനും വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് തള്ളിപ്പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വേദപുസ്തകം പറയുക വല്ലപ്പോഴും ഒഴുകിപ്പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് കേൾക്കണം എന്ത് കേൾക്കണം കേൾക്കേണ്ടത് കേൾക്കണം കേൾക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വചനങ്ങളാണ് കേൾക്കേണ്ടത് കേൾക്കണം കേട്ടത് അധികം ശ്രദ്ധയോടെ കരുതിക്കൊള്ളണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒഴുകി പോകാതിരി ഞാൻ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് എനിക്ക് പേഴ്സണലി മീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഒത്തിരി പേർ പിള്ളേർ കുട്ടികൾ കൺഫ്യൂഷനാണ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് കൺഫ്യൂഷനിലേക്ക് പോയിട്ട് എന്തെന്നറിയാത്ത തിയോളജിക്കൽ ഡൗട്ട്സിൻ്റെ ലോകത്ത് ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പോലും ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയാത്ത നിലകളിലാണ് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വിശ്വാസമാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളില്ലാത്ത ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പലതും കേട്ട് ഇവർ പലതും കേട്ടത് പോലും അവരോട് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ആർഗ്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടത് അറിയാൻ വേണ്ടി കേട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ലോകത്തൂടെ ഒഴുകിപ്പോയ ഒത്തിരി പേര് ആ വചനം മറക്കരുത് വല്ലപ്പോഴും ഒഴുകിപ്പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് കേട്ടത് അധികം ശ്രദ്ധയോടെ കരുതിക്കണം എല്ലാവരും അത് പറഞ്ഞ് ഒഴുകി പോകാതിരിക്കും ഒഴുകിപ്പോകുക അധികം ശ്രദ്ധയോടെ കരുതിക്കും ഒഴുകി പോകാതിരിക്കണം ഒഴുകി പോകാതെ ഇരിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് കേൾക്കേണ്ടത് കേൾക്കാവൂ അനാവശ്യം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉറപ്പില്ലാത്തവർ വെറുതെ സമയങ്ങൾ വേണ്ടാത്തത് കേൾക്കാനായിട്ട് പോകരുത് വേണ്ടാത്തത് കേൾക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതുപോലെ ഉറപ്പുള്ളവർ അറിയാനുള്ള താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ ചെയ്യാവും അല്ലാത്തവർ വേണ്ടാത്തതൊക്കെ കേട്ടാൽ ഒഴുകിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒഴുകിപ്പോകാതെ ഇരിക്കേണ്ടത് ഒഴുകിപ്പോകാതെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് കേട്ടത് അധികം ശ്രദ്ധയോടെ കരുതിക്കൊള്ളണം കേട്ടത് അധികം ശ്രദ്ധയോടെ കരുതിക്കൊള്ളണം കാരണം ഒരു വലിയ മാനസിക ധൈര്യം ഒന്നും ഉള്ള ഒരു തലമുറയല്ല നമ്മുടെ തലമുറ ഞാൻ ഇന്നെൻ്റെ തലമുറയെപ്പറ്റി എനിക്ക് കിട്ടിയ കുറച്ച് ഇൻസൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് കുറേ പോസിറ്റീവ് വശങ്ങളുണ്ട് ഈ തലമുറയ്ക്ക് ന്യൂ ജെൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന മക്കൾക്ക് കുറേ പോസിറ്റീവ് വശമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പോസിറ്റീവ് വശം ഞാൻ കണ്ടത് അവർ ഭയങ്കര ഇന്നോവേറ്റീവാണ് ഒരു കാര്യത്തോട് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് എൻ്റെ വല്യപ്പം വീട്ടിൽ നിന്ന്
അപ്പം തിരുവിതാംകൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ടയം കഴിഞ്ഞാൽ തിരുവിതാംകൂർ തീർന്ന് കൊച്ചു കിടന്നു കോട്ടയം വിട്ടെന്നാണ് അർത്ഥം അമ്മച്ചി മയങ്ങിപ്പോയി കോട്ടയം വിട്ടുവെന്ന് കേട്ടപ്പോഴേ അമ്മച്ചി മയങ്ങി തിരുവിതാംകൂർ വിടുന്നു അവർ വാക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ അമ്മയും അപ്പനും ഒരു ഭയങ്കര അലയും വിളിയും പക്ഷേ ഇന്നത്തെ പിള്ളേരൊക്കെ എന്തോ ഇന്നോവേറ്റീവാ ബുള്ളറ്റൊക്കെ എടുത്ത് ബൈക്കിൽ അങ്ങ് പോവുക കാശ്മീരിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊരു വ്ളോഗർ ക്യാമറ ഒക്കെ ഇട്ട് അവരങ്ങ് പോവുകയാണ് എവിടെ കാശ്മീർ എനിക്കത് ഇത് നമുക്കിത് റിസ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതിനുള്ള ധൈര്യം കാണിച്ചില്ലേ ഒറ്റയ്ക്ക് കാശ്മീരിൽ പോകുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് സൈക്കിളിലൊക്കെ അങ്ങ് കേരളം കാണാൻ പോവുക അങ്ങ് പോവാണ് പോവാം അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊരു നല്ല പയ്യൻ അവർ മോശപ്പെട്ട പോയി പിള്ളേർ നല്ല എനിക്ക് അവനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒത്തിരി ഇഷ്ടം തോന്നി അവനിങ്ങനെ അവൻ്റെ ബുള്ളറ്റിൽ ഇങ്ങനെ എത്ര ലക്ഷം രൂപ വേണം ഇതെല്ലാം അവർക്ക് ഓരോരുത്തർ കൊടുക്കും വഴി നോക്കും ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും അവർ ചില ഭക്ഷണം കൊടുക്കും അവരിങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് പോവാണ് പോയി 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 അങ്ങനെ പോയപ്പം ബംഗാളിൽ നിന്നൊരു പെണ്ണും ബുള്ളറ്റേ വന്നു അപ്പോൾ അവർ രണ്ടും കൂടി ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞു പോയപ്പോൾ അവൾ നല്ലൊരു ക്രിസ്ത്യൻ പെണ്ണാണ് പക്ഷെ ഒരു ബോണങ്ങ പെണ്ണാണ് അവർ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് കാശ്മീരിൽ പോയിട്ട് ബൈക്ക് ഓടിച്ച് നേരെ റാന്നി വന്ന് കല്യാണം കഴിച്ച് ഇപ്പോൾ അവർ ഒറ്റ വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ പക്ഷെ എനിക്ക് വളരെ ജനുവിനായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു ബന്ധമാണത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജനുവിനായിരുന്നു അത് അവരവർ വന്ന് പത്തപ്പള്ളിയൊക്കെ വന്ന് അവിടെ പേരൻസൊക്കെ വന്ന് അപ്പം നമുക്ക് ബംഗാളിൽ നിന്ന് ബുള്ളറ്റേ പോകാമോ ഏഴുമണിയാകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ കണ്ടില്ലേ ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ പോവാ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അതിന് പറ്റി വാ ഭയങ്കര അവരൊരു രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് അവർ ഒരു ആവശ്യം പറഞ്ഞാൽ പ്രതികരിക്കും പെട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ബ്ലഡ് കൊടുക്കുകയൊക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാടി വന്ന് പെമ്പിള്ളാർ വരെ എന്ത് കൊടുക്കും ബ്ലഡ് കൊടുക്കും വേണേൽ കിഡ്നിയൊക്കെ എടുത്താൻ കൊടുത്തോളെ എത്ര പേരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കിട്ടി വേണോ അവർക്ക് വേണേൽ ഞാൻ കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കിട്ടിയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് അല്ലേ പിന്നെ ഈ നല്ല അക്കൗണ്ട്സൊക്കെ ഇട്ട് ഓരോരുത്തരെ ഇതിൻ്റെ പൈസയ്ക്കൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഈ പിള്ളേരൊക്കെ എന്ത് കൊടുക്കും പൈസ കൊടുക്കും എല്ലാവരും അല്ലെങ്കിലും കുറച്ച് അപ്പം അതൊക്കെ ഒരു തരം പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനോവേറ്റീവ് പിന്നെ വേറെ വലിയ പ്രത്യേകത ഞാൻ കണ്ടത് ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥതയ്ക്കെതിരാണ് ഈ പിള്ളേർ ഇന്നത്തെ പിള്ളേരോട് നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ജാതി പേരിട്ട് പറയുമായിരുന്നു വീടുകളിലൊക്കെ അവരിന്നാരാ ഇവരിന്നാരാ ഇങ്ങനത്തെ പിള്ളേരോടൊന്നും പറയാമോ വിറയ്ക്കും അവർ വിറയ്ക്കും നിങ്ങളെന്താ പറയുക മേലിൽ ഇങ്ങനത്തെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞേക്കരുതെന്ന് പറയും നമ്മളവിടെ കൊച്ചായിപ്പോകും അത് നല്ല കാര്യമാണ് ജാതിബോധം കുറവാണ് പോസിറ്റീവ് അല്ലേ നമ്മുടെ നാടിന് നമ്മൾ വളർന്നപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ജാതിബോധം നമ്മൾ സുറിയാനിയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ആ ജാതിബോധം കുറവാണ് അങ്ങനെയുള്ള വലിയ കുടുംബം മഹി ഒന്നും പറയുന്നതൊന്നും അവർക്ക് എന്തില്ല ഇഷ്ടമല്ല നമ്മുടെ അച്ഛൻ മറ്റേതായിരുന്നു ആ പറയുന്ന അവരൊക്കെ പുച്ഛമാണത് കേൾക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ വലിയൊരു കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഇനി മൂ മൂന്ന് നാലാമത്തെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫാക്ടറാണ് ഈ സ്ത്രീ പുരുഷ ഇവിടെ ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കൂടുതലാണോ കുറവാണോ കുറവാണ് ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കുറവാണ് നീ പെണ്ണാന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ നോക്കത്തില്ല അപ്പം തന്നെ പണ്ടൊരു പെണ്ണും ചെറുക്കനോട് വർത്തനം പറഞ്ഞ ഉടനെ അത് പ്രേമമായിരുന്നു അവർ വെറുതെ വർത്തനം പറഞ്ഞ അത് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താക്കും പ്രേമ ഇന്ന് പക്ഷെ പെണ്ണും അവൻ്റെ ചങ്ക് ബ്രോയാണ് പറഞ്ഞ അവർ പോകുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ അപകടം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പലപ്പോഴും വാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട് അപകടമുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല നല്ല സൗഹൃദങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലേ ശരിയാണോ നല്ല സൗഹൃദങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരശുദ്ധിയില്ലാത്ത സൗഹൃദങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഈ സൗഹൃദങ്ങൾ രണ്ടു പേർക്കും അവരിപ്പോൾ അവർ കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ അവർ ഗായങ് ആയിരിക്കും ആണും പെണ്ണും കാണും ആ ഗായങ്ങിനകത്ത് തന്നെ അവന് വേറെ പെണ്ണ് കാണും ഇവക്ക് വേറെ ചെറുക്കാൻ കാണും പക്ഷേ ഇവർ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഭയങ്കരമാണ് അപകടം ഉണ്ട് ഇതിന് പക്ഷേ അപ്പം തന്നെ എന്തും ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധരായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പുണ്ട് അത് ഗുണമുണ്ട് പക്ഷേ ദോഷമുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കുറേ പോസിറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ജൻഡർ അതുപോലെ നമ്മുടെയൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ബോഡി ഷെയിം ചെയ്യുമായിരുന്നു തടിയ
എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് ഭാഷ ഉള്ളു ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എനിവേ ബോഡി ഷെയിം ചെയ്യുന്നവർ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ ഒത്തിരി പോസിറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുണ്ട് പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഫാക്ടറാണ് അവർക്ക് ബന്ധങ്ങൾ കുറവാണ് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പണ്ട് കസിൻസ് അച്ചായന അമ്മച്ചി കൊച്ചമ്മ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതൊന്നും ഇവർക്ക് അറിയത്തില്ലെന്നുള്ള ഒരു എൻ്റെ നമ്മുടെ അപ്പച്ചൻ്റെ അനിയത്തിയുടെ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് എന്താകത്തില്ല മനസ്സിലാകത്തില്ല ബന്ധങ്ങൾ കുറവാണ് അതൊരു നെഗറ്റീവാണ് നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ കുറവാണ് ഒന്ന് കുടുംബയോഗം കൂടുന്നിടത്തും ഒന്നും ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യത്തുമില്ല പിന്നെ ഇവർക്ക് ആകെപ്പാടെ അറിയാവുന്ന എന്നാ ചോദിച്ചാൽ വല്ല കല്യാണം ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മൾ വി ലൈക്ക് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് അവർ ഫാമിലി മിസ്റ്റർ സു ആൻസു അതൊക്കെ കാണാൻ പഠിച്ചൊരു ഈ പറയുന്ന ആരാന്ന് ഇവർക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദിസ് ഫാമിലി കുശിമുട്ടിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയാൻ അറിയാമെന്നല്ലാതെ ഈ ഫാമിലിയെ പറ്റി കാര്യമായ അവബോധമൊന്നും അവർക്കില്ല ബന്ധങ്ങൾ കുറവാണ് രണ്ടാമത്തൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇവർക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കരുത്തില്ലാത്തവർ ചെറിയ പ്രശ്നത്തിന് പോലും എന്ത് ചെയ്ത് കളയും അങ്ങ് ഡിപ്രഷനാവും ഭയങ്കര ഈ ലവ് ഫെയിലർ ആണെങ്കിലും ഈ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് എൻ്റെ അപ്പനൊക്കെ എന്നെ അടിച്ച് അടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടായിരുന്നു അടിക്കുന്നത് വളരെ കൊണ്ടുവന്ന് കട്ട് ഈ ജനലെ കെട്ടി നിർത്തിയിട്ട് നിക്കർ ഊരി എണ്ണ ചൂടാക്കി പെരട്ടി നിങ്ങളങ്ങനത്തെ അടിയൊക്കെയാണ് കാപ്പി പടി കൊണ്ട് വെട്ടി അത് വഴറ്റി ഇത് ഇത്രയും നേരം നമ്മളിങ്ങനെ നിൽക്കണം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ എന്നിട്ട് പുറയും വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് കണ കണ്ണടയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊതുക്കെ കൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അഞ്ചെട്ട് പ്രാവശ്യം കൊട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തും തീർന്നു പിന്നെ ഒരു അടിയുണ്ട് ഓർക്കാത്തത് ഇയ്യനോ അടിയായിരുന്നു പറയും മോളി ഷോ എന്ന് വെച്ച് പക്ഷെ അത്രയും അടിച്ചായിരുന്നു നമുക്ക് അവരോട് ഉദ്ദേശിയില്ല ഉദ്ദേശിയില്ല ഉണ്ടോ ഓ ഇച്ചിരി കഴിയും പിന്നെ അപ്പ മോനെ ഇന്ന് അവർ വിളിക്കും അവരൊന്ന് കാര്യം നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ പിള്ളേരെ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊന്നും ഞെക്കുകയോ അടിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലെ കൗൺസിലിംഗ് എന്തും പറയും ബൂണ്ട് ഫാദറിനോട് ഗ്രിഡ്ജ് അപ്പം കൗൺസിലർ കൊണ്ട് കസാര എടുത്തിട്ട് പറയും അച്ഛനാണ് ഫ്രണ്ടി ഇരിക്കുന്ന ചീത്ത വിളിച്ചോളാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അങ്ങ് വെൻറ്റിലേറ്റ് ചെയ്യും മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇവരുടെ അകത്ത് എന്തോ കിടക്കുക വീണ്ട് കിടക്കുക അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അച്ഛനും അമ്മയും വൂണ്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇന്നത്തേനെല്ലാം വൂണ്ട ശരിയാണ് ചേച്ചി ഭയങ്കര വൂണ്ട ഇവരെന്നെ ഈ മറക്കാത്ത ഇവർക്ക് ഒരൊറ്റ പോയം പഠിച്ചത് ഓർമ്മയില്ല ഏ ഒരു പോയം പോലും ഓർമ്മയില്ല മലയാളത്തിൽ പഠിച്ച ഒരു പോയ ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ ഇത് മറക്കത്തില്ല അത് ഒരു അഞ്ചാറ് വയസ്സ് തൊട്ട് അന്നേരം എന്നെ അടിച്ചായിരുന്നു ആ അന്നേരം പള്ളിയിൽ പോകാൻ ഞാൻ അടിച്ചായിരുന്നു അടിച്ചായിരുന്നു അപ്പനോട് തീരാ തീരാത്ത പകയാണ് പിന്നെ ചേച്ചിയോടായിരുന്നു ഇഷ്ടം എൻ്റെ അച്ചച്ചനോടായിരുന്നു ഇഷ്ടം ഇതെല്ലാം വെറും ഓർമ്മകളല്ല എന്തായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക ഭയങ്കര മുറിവും ഭയങ്കര പകയും അത് അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ മുഴുവൻ ബാധിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളത് പോസിറ്റ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഉരുട്ടിയിട്ടടിക്കുമായിരുന്നു ഉരുട്ടിയിട്ടടിക്കുമായിരുന്നു വല്ലതും തരുമായിരുന്നു ചോദിക്കുന്ന വല്ലതും തരുമായിരുന്നു ഇല്ല ഉണ്ടേലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ആ ഉണ്ടേലും തരത്തില്ല ഇത് നമ്മൾ പുറകെ അടക്കുക വേണോ വേണമെന്നും പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും എന്ത് ചെയ്താലും ചെറിയൊരു മുറിവ് മതി അത് കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന ഗ്രഡ്ജായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ജനറേഷനാണ് ഈ ജനറേഷൻ അതൊരു നെഗറ്റീവാണോ പോസിറ്റീവാണോ നെഗറ്റീവാണ് വീട്ടിൽ അടിക്കണ്ടേ അല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ നമുക്ക് അടിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുമോ ഇനി അതിന് വേറൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ എല്ലാവരും പേരിടാൻ വരും പക്ഷെ എന്തോ പേരിടണ്ടേ എടാ കുഞ്ഞ് നിൻ്റെ കൊച്ചിന് നീ പേരിടണം കാരണം നിനക്ക് എൻ്റെ കൊച്ചിന് പേരിടാൻ നോക്കുമോ ഓക്കോ നിൻ്റെ കൊച്ചിന് നീ എന്തിടണം നമ്മുടെ കൊച്ചിന് നമുക്ക് പേരിടാൻ ഒത്തിരി പിന്നെ നാട്ടുകാർക്ക് പേരിടാൻ നോക്കൂ ഇല്ല എൻ്റെ കൊച്ചിനെ ഞാനിക്കല്ലാതെ പിന്നെ ആർക്കും അടിക്കാൻ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൊച്
അവർ യാദർശ ചെന്ന നോട്ട്ബുക്കൊക്കെ തുറന്നപ്പം ചുമ്മാ എഴുതി വെച്ചേക്കുക ജീവിതം മടുത്തു ഇതിവർ കാണിക്കാൻ ഇരുന്നാണോ ചേച്ചി ആണോ വരുട്ടാനാണോ വെരിട്ടിഫിക്കേഷനാണോ മിക്കതിൻ്റെ നോട്ട് ബുക്ക് ഒക്കെ എടുത്താലെല്ലാം മടുത്ത സാക്ഷ്യം ഇങ്ങനെ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഏത് നിമിഷം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഈ അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു പോകും പേടിച്ചു ടീച്ചേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഇത് കണ്ടിട്ട് അത് ഉടനെ പേരൻസിനെ അറിയിക്കും അപ്പോഴത്തേന് ഭയങ്കര ബഹളമാണ് ആത്മഹത്യ എന്നൊരു ചിന്ത അത് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവിൻ്റെ കുറവാണ് ഞാനൊരു പൗരുഷയും പറഞ്ഞൊരു സാക്ഷ്യമുണ്ട് അത് നടന്ന കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഒരു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ കേട്ടുകയാണ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഞാനൊരു ദിവസം ഈ ആത്മഹത്യയെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം കുറച്ച് ബുക്സൊക്കെ വെച്ച് വായിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇങ്ങനെ കുറേ പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്നറിയാൻ വേണ്ടി പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വന്നു ചോദിച്ചു എന്താണ് പുതിയ വിഷയം പഠിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു പഠനത്തിലാണ് ആത്മഹത്യയുടെ കോഴ്സസ് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക അതേ ഒരു ചരിത്രം പറയും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊരു പയ്യൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി അവനൊരു കയറും എടുത്തുകൊണ്ട് അടുത്തുള്ള വനത്തിൽ കയറിപ്പോയി ഈ വെപ്രാളപ്പെട്ട് പോയപ്പോൾ തൂങ്ങിച്ചാകാൻ വേണ്ടി പോവാ വനത്തിലോട്ടാണ് പോയത് ഇവന് വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകണമെന്ന് തോന്നി അവനൊരു പാറ പോയിരുന്നു നല്ലപോലെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോയി വെള്ളുണ്ട് വെപ്പ ചാകാൻ പോകല്ലേ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോയപ്പോൾ അവനൊരു ചിന്ത ഈ കോലത്തിൽ പോയി തൂങ്ങിച്ചാത്ത അടിക്കുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകത്തില്ലേ അപ്പോൾ ഈ വനത്തിൽ കൂടെ നടന്ന ഒരു അരുവിയുണ്ട് അവിടെ പോയി ശരിക്കും കുളിച്ചു കുളിച്ച് വയറ്റിൽ നിന്ന് പോയപ്പോൾ ഇവൻ പോയ കാര്യം മറന്നുപോയി ഇവനെ കയറും എടുത്ത് തിരിച്ചിറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഒരുത്തം ചോദിച്ചു നീ കയറുമായിട്ട് ഇവിടെ പോയാൽ അപ്പോഴാണ് അവൻ ഓർക്കുന്നത് ചാകാൻ പോയാന്ന് ആ കയറ് ആ കൂട്ടുകാരൻ മേടിച്ചിട്ട് അതൊരു കടയായിരുന്നു അവിടെ പഴക്കൊല കെട്ടി തൂക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ആ സമയത്തൊന്ന് വയറ്റിൽ നിന്ന് പോയതുകൊണ്ട് ഈ വെപ്രാളം അങ്ങ് പോയി ഇത്രയുള്ള ആത്മഹത്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് സെക്കൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാ ഈ ആത്മഹത്യ എന്താ ഉണ്ടാകുക അതിനുള്ള സ്റ്റാമിന ഇല്ല ഏത് കാര്യവും അവരെ തളർത്തി കളയും അതവരുടെ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ എന്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒഴുകി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൃഢമായ ഉള്ളിടത്ത് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ശക്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും ഇവരെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കും അതുകൊണ്ട് വേദിവസം പറയുകയാണ് ഈ കാല തലമുറയ്ക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ഇത് വളരെ വ്യക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് വല്ലപ്പോഴും ഒഴുകി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് കേട്ടത് അധികം ശ്രദ്ധയോടെ കരുതിക്കൊള്ളണം ഇവർ പിന്മാറി പോകുമ്പോൾ എങ്ങുമല്ല ചെല്ലുന്നത് എങ്ങും ചെല്ലാതെ എവിടെയോ ശൂന്യത ചെന്ന് അസ്തമിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കേൾക്കണത് കേൾക്കാവൂ കേട്ടത് അധികം ശ്രദ്ധയോടെ കരുതിക്കൊള്ളണം എന്തിന് സാധ്യതയുള്ള ലോകത്താ ജീവിക്കുന്നത് ഒഴുകിപ്പോകാൻ എല്ലാവരും വാക്യമൊന്ന് കാണാതെ പറഞ്ഞ് വല്ലപ്പോഴും ഒഴുകി പോകാതിരിക്കുക ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് ഒഴുകി പോകാതിരിക്കുകയാണ് ഒഴുകി പോകാതിരിക്കും ഒഴുകി പോകാതിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ്റെ ഒക്കെ ലോകത്തോടുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കേണ്ടത് കേൾക്കുക കേൾക്കേണ്ടപ്പം കേൾക്കുക അധികമായിട്ട് കേൾക്കുക കേൾക്കരുതാത്തത് കേൾക്കാതിരിക്കുക കേട്ടല്ലോ അധികം ശ്രദ്ധയോടെ കരുതി കരുതിക്കൊള്ളണം രണ്ടാം മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ സഹോദരന്മാരെ സ്വർഗീയ വിളിക്ക് ഓഹരിക്കാരായുള്ളവരെ നാം സ്വീകരിച്ചു പറയുന്ന അപ്പോസ്തോൻ്റെ മഹാപുരുഗിതനുമായ യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം യേശുവിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് നാമം സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയ സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് സകല ഭാരവും മുറുക പറ്റുന്ന ഭാവവും പെട്ട് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം ശ്രദ്ധയോടെ അടുത്ത വാക്യം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നതിനുമായ യേശുവിനെ നോക്കണം അപ്പോൾ യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം യേശുവിനെ നോക്കണം യേശുവിനെ നോക്കണം രണ്ടാമത്തെ ഒരു വലിയ ആഹ്വാനം ലേഖന കർത്താവ് പറയുകയാണ് നമ്മൾ യേശുവിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് യേശു കർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം നാലാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാം സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിപ്പാനുള്ള മാത്തത്വം ശേഷിച്ചിരിക്കുക നല്ലതൊന്ന് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും അത് ലഭിക്കാതെ പോയി എന്ന് വരാതിരിപ്പാൻ ഭയപ്പെടണം വളരെ കൃത്യമായിട്ടൊരു കാര്യമാണ് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിത്യത ഉറപ്പാണ് പക്ഷേ
ഭയത്തിന് രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് ചെറിയൊരു ടെൻഷനും ചെറിയൊരു ഭയമൊക്കെ വേണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോവുകയാ ഒരു ഭയവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് അവൻ തലേ ദിവസം സെക്കൻഡ് ചോയ്ക്ക് പോകും കണ്ടിട്ടില്ല അവന് ഒരു ഭയവും ഇല്ല എന്നാൽ ഈ ഭയം കൂടിയ പിള്ളേർക്ക് ഒന്നും എഴുതാനൊട്ട് ഒക്കത്തുമില്ല ചെറിയൊരു ഇത് വേണ്ടേ നമ്മളൊരു ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം എങ്ങനെ കഴിക്കണമെന്നാ ഭയത്തോടെ വേദോസിൻ്റെ ഒരു വാക്യമുണ്ട് പ്രവാസകാലം ഭയത്തോടെ കഴിക്കും സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ട പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാനുള്ള വാക്തത്വം ശേഷിച്ചിരിക്കുക അത് ആർക്കെങ്കിലും ലഭിക്കാതെ പോയി എന്ന് വരാതിരിപ്പാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഭയപ്പെടണം ഭയപ്പെടണം വീണ്ടും മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ കാണുകയാണ് പത്താം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പത്താം അധ്യായം പത്താം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ കാണുന്നു അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ വാക്യം ചിലർ ചെയ്യുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ തമ്മിൽ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ല തമ്മിൽ പ്രബോധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ല സ്നേഹത്തിലും സൽപ്രവർത്തിക്കും ഉത്സാഹമാ വർദ്ധിപ്പാൻ അടുത്തത് നാൾ സമീപിക്കുന്നു എന്ന് കാണും തോറും ഏതധികമായിട്ട് ചെയ്യണം ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം സഭായോഗങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഉപേക്ഷയായി വിചാരിക്കരുത് നാളെടുക്കുകയാണ് സഭായോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷയായിട്ട് വിചാരിക്കരുത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് സഭായോഗങ്ങളെ ഞാൻ പിന്നെ എല്ലായിടത്തെയും കേസ് ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒക്കത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും തെറ്റാണ് ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ എക്സെപ്ഷൻസ് അതെ ഓൾവേസ് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു റീഡിങ്ങിൽ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ പോകുന്ന ഒത്തിരി മക്കൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ചർച്ചിൽ പോകാറുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ചർച്ചിൽ പോകാറുണ്ട് റീസൺ ഭാഷ തന്നെയല്ല കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും മാതൃഭാഷയിൽ ഈ സ്തുതിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒക്കെ മാതൃഭാഷ നമുക്കൊരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ് പലപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് ചർച്ചയൊക്കെ തപ്പി പോകുന്ന മക്കളുടെ മെയിൻ കോഴ്സ് മെയിൻ റീസൺ അവിടെ യോഗത്തിന് പോയാലും പോയില്ലെങ്കിലും ആരും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല തിരക്കത്തില്ല തിരക്കത്തില്ല തിരക്കെ അവർക്ക് സ്യൂ ചെയ്യാം കാരണം എൻ്റെ പ്രൈവസിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഇടപെട്ടു ഞങ്ങളുടെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഞാൻ അറിഞ്ഞ ഒരു കേസാണ് ചർച്ചിൽ ചെന്നപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച വരായിരുന്നപ്പം ഭാഷ തിരക്കി പലവട്ടം വിളിച്ചപ്പം അവൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇടപെടാൻ പാടില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ചർച്ച അങ്ങനെയല്ല ഒന്നേ വരണം അടുപ്പിച്ച് വന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ തിരക്കി വെക്കത്തുള്ളൂ അത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സംഭായോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് അവരെ ഏഴ് സൗകര്യന്മാരാ അമ്മ മൂന്നാമത്തെയാണ് ബാക്കി നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ കല്യാണം നാലെണ്ണത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്നിന് പോലും കൂടിയിട്ടില്ല ഒറ്റ കാര്യം കൊണ്ടാണ് അവർ യാഗോപക്കാരായിരുന്നു കൊണ്ട് എല്ലാം എന്നേ വെക്കത്തുള്ളൂ ഞായറാഴ്ച പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ആ പള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഒന്നിന് പോലും കൂടിയില്ല ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അതിലും വലിയ വില എന്തിന് കൊടുത്തു സഭായത്തിന് കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി ബന്ധങ്ങളിൽ മുറിവൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോഴ്സിന് വേണ്ടി നിന്നതാണ് സഭായോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷയായി വിചാരിക്കരുത് എൻ്റെ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി അടുത്ത് നിൽക്കുക എന്നെ മുളെ യോത്തിന് വരാൻ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിന് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആൻറ്റി വരാത്ത കുഞ്ഞിന് എത്ര വയസ്സായി ഒന്നര വയസ്സായി അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇവൻ അമ്പത്താറ് തേക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആരാധനയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയത് എന്നെ അമ്പത്താറ് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് പെറ്റ അമ്മ വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രസവിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ വള്ളത്തെ കയറി ഒരു വട്ടം വള്ളക്കാരൻ കയറ്റിയില്ല വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് അതൊഴിച്ച ഒറ്റ ആരാധന പോലും മുടക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് ഒന്നര വർഷമായിട്ടും ആരാധനയ്ക്ക് പോകാത്തത് നോക്കൂ എന്ത് മുടക്കരുത് സഭായോഗങ്ങളെ മുടക്കരുത് എല്ലാവരും പരസ്പരം ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നാളടുക്കുക സഭായോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷയായി വിചാരിക്കും ഗൗരവമായിട്ട് പറഞ്ഞ് സഭായോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷയായിട്ട് വിചാരിക്കരുത് സഭായങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കരുത് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം സാധ്യമാകത്തുള്ളൂ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ കൂട്ടായ്മ മസ്റ്റാണ് ഫെലോഷിപ്പ് അതിൻ്റെ ഒരു വൈറ്റൽ പാർട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ പ്രസംഗം തന്നെ ലൈവിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കാം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ എന്
ബിസിനസ്സുകാരുടെ അവർക്ക് ഭയങ്കര എസ്റ്റാബ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സാണ് പത്ത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേര് സ്റ്റാഫുള്ള ഒരു ഫേമിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരാണ് അവിടുത്തെ ഒരു മകൻ്റെ കല്യാണം നടക്കുക അപ്പോൾ പെണ്ണിൻ്റെ അപ്പനും ചെറുക്കൻ്റെ അപ്പനും രണ്ടു പേരും വന്ന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു എന്നെ വല്ലാതെ അത് സ്വാധീനിച്ചു പെണ്ണിൻ്റെ അപ്പം വന്നിട്ട് സാക്ഷ്യം പറയുകയാണ് എൻ്റെ മകൾ മംഗലാപുരത്താണ് ബി ഡി എസും എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ എം ഡി എസും ചെയ്തത് അവൾ ആ ഒരേ കോളേജിൽ ഇത്ര വാങ്ങാൻ പഠിച്ചു പക്ഷേ എനിക്കുള്ള സാക്ഷ്യം അവിടെ പാർശ്വ പറയുന്നു ഒറ്റ സഭായോഗം ഈ കുട്ടി അവിടെ വെച്ച് മുടക്കിയിട്ടില്ല ഒരു സഭായോഗത്തിന് പോലും എൻ്റെ മകൾ മുടക്കിയിട്ടില്ലെന്നുള്ള സാക്ഷ്യം എനിക്ക് എൻ്റെ മകളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ഒരു സാക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ അവൾ സഭായോഗം മുടക്കിയിട്ടില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി സഭായോഗം മുടക്കാത്തൊരു മോളെക്കുറിച്ച് അപ്പൻ സാക്ഷ്യം പറയാം പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം പോലും അവൾ എന്ത് മുടക്കിയില്ല സഭായോഗം മുടക്കിയില്ല അപ്പനൊരു സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു ചെറുക്കൻ്റെ അപ്പൻ എൻ്റെ അപ്പൻ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അമ്മ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എൻ്റെ സഹോദരന്മാർ അവിടെ ഭാര്യമാർ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അമ്മ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്നാല് തലമുറ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒറ്റ സാക്ഷ്യം ഞങ്ങൾ ഇത്ര സഹോദരങ്ങളായിരുന്നു എല്ലാവരും കല്യാണം കഴിച്ചു വന്നു പക്ഷെ എൻ്റെ അമ്മ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇന്ന് വന്ന് ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കെട്ടി വന്ന ഒരു മകളെപ്പോലും ഞങ്ങളുടെ അമ്മച്ചി പേര് വിളിച്ചിട്ടില്ല മോളെ നല്ലാതെ അമ്മച്ചി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ വന്ന പെണ്ണിനെയും ഞങ്ങൾ എന്തെന്നേ വിളിക്കത്തുള്ളൂ മോളെ എന്നെ വിളിക്കത്തുള്ളൂ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി ആ ഒരു സാക്ഷ്യം പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പം ചെറുതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല സഭായോഗങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഉപേക്ഷയായി വിചാരിക്കും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം സഭായോഗങ്ങളെ ഒരു കാരണവശാലും ഉപേക്ഷയായി വിചാരിക്കരുത് മാത്രമല്ല ആവോളം സഭായോഗത്തിന് എപ്പം പോകണം നേരത്തെ പോകണം നേരത്തെ പോകണം സഭായോഗത്തിന് നേരത്തെ പോകണം പറഞ്ഞേ നേരത്തെ പോകണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കി പറ സഭായോഗത്തിന് നേരത്തെ വരും എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ നേരത്തെ വരും രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എവിടുന്ന് ഇരുന്ന് തുടങ്ങണം ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നിരുന്ന് തുടങ്ങണം പറഞ്ഞേ പറ ആ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നിരുന്ന് തുടങ്ങണം ആ ഒരിക്കലും എവിടെ നിന്നിരുന്ന് തുടങ്ങരുത് വായിക്കൽ നിന്നിരുന്ന് തുടങ്ങരുത് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാവും ഇനി യോഗം സന്തോഷമായിരുന്നുള്ള എൻ്റെ തെളിവെന്താ യോഗം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പോകരുത് യോഗം കഴിഞ്ഞ് ഓടിപ്പോയാൽ ആ യോഗം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം യോഗം കഴിഞ്ഞ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ അവിടെ തപ്പി പിടിച്ച് നിന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം യോഗം അനുഗ്രഹമായിരുന്നുള്ളതാണ് അത്യാവശ്യമില്ലാത്തവർ യോഗം കഴിഞ്ഞ് ഓടി എന്ത് ചെയ്യരുത് എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്തോത്രമൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യാവും പോകാവും അപ്പം സഭായോഗങ്ങൾക്ക് എപ്പം വരണം നേരത്തെ വരണം എവിടെ നിന്നിരിക്കണം ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നിരിക്കണം എന്ത് അനുഗ്രഹമായിരിക്കും എന്നറിയാം ദയവായിട്ട് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് മുമ്പോട്ട് കയറി ഇരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാൻ ഒരു അവസരം പോലും ഉണ്ടാക്കാതെ വരുമ്പോളെ എവിടെ നിന്നിരിക്കണം ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നിരുന്ന് തുടങ്ങണം അങ്ങനെ ഒന്ന് ശീലിച്ച് നോക്കിയാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും അപ്പം യോഗത്തിന് നേരത്തെ വരിക യോഗം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പോകരുത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടേ പോകാവൂ നമ്മളെല്ലാവരും മനുഷ്യരല്ലേ അവിടെയാണ് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകുക ചർച്ചിനകത്ത് വരുമ്പോൾ എന്തുകൂടെ ഉണ്ടാകണം കൂട്ടായ്മ അപ്പോൾ ചിലൊക്കെ പറയും മെഗാ ചർച്ചൊക്കെ വലിയ ചർച്ച ആകുമ്പോൾ പരസ്പരം അറിയത്തില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കാര്യം പറയും അതും തോന്നലാണ് ഈ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നവരെയും അവിടെ നിൽക്കുന്നവരെയും എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം അറിയാം അപ്പോൾ ഈ അറിയാതെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കുറ്റമാണോ നിങ്ങളുടെ കുറ്റമാണോ ഞങ്ങളുടെ കുറ്റമല്ല അറിയേണ്ടവരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറിയുന്നുണ്ട് അപ്പം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുക സഭായോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷയായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ആഹ്വാനം വീണ്ടും മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോവുകയാണ് പത്താം അധ്യായത്തിലേക്ക് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണുകയാണ് നമ്മുടെ നാമസാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയ സമൂഹം നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് സകല ഭാരവും മുറുക പറ്റുന്ന മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടോ എങ്ങനെ ഓടണം സ്ഥിരതയോടെ ഓടണം ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഓട്ടമാണോ മാരത്തൺ ഓട്ടമാണോ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഓട്ടമാണോ മാരത്തൺ ഓട്ടമാണോ മാരത്തൺ ഓട്ടം ഈ എനിക്കിന്ന് കാണുന്ന എന്നോട് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് പല പാസ്റ്റേഴ്സ് ഈ ഭയങ്കര ആവേശമൊക്കെ കാണിക്കുന്ന പിള്ളേരുടെയൊക്കെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പം പിന്നെ ക
എന്ത് ഓടാനാ മാരത്തൺ ഓടും ഈ മാരത്തൺ ഓടണമെങ്കിൽ പതുക്കെ സ്ഥിരതയോടെ ഓടണം സ്ഥിരത വേണം മുമ്പിലിങ്ങനെ ഒരു ഓട്ടം ഉണ്ട് നമ്മളെ നൂറ് മീറ്ററ് പെട്ടെന്നൊരു ആവേശം കാണിച്ച് വലിയ കാര്യമൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് പിന്നെ കാണാതെ പോകരുത് എന്ത് ഓടണം മാരത്തൺ ഓടണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നോക്കി പറഞ്ഞു മറക്കരുത് മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെയൊക്കെ പറയും മാരത്തൺ ഓട്ടോ മാരത്തൺ ഓട്ടം ഓടാനുണ്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രായമുള്ള ദൈവദാസന്മാരോടൊക്കെ ഭയങ്കര ബഹുമാനം തോന്നുന്നത് അവർ ഓടിയത് എന്ത് ഓട്ടമാണ് മാരത്തൺ പൊതുവൊക്കെ ഓടി വലിയ ബഹളമൊന്നും കാണിച്ചില്ല വലിയ പോസ്റ്ററും ഫ്ലെക്സും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റും ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അവർ ഓടി പത്തും അമ്പതും അറുപതും വർഷം എന്ത് ചെയ്തു ഓടി ഓടി തീർത്തപ്പോഴും കർത്താവിനെയൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ശാന്തമായിട്ടൊക്കെ അങ്ങ് പോയി എന്തൊരു ഓട്ടമാണ് എന്തൊരു ഓട്ടമാണ് അതൊക്കെ എന്ത് ഓട്ടമായിരുന്നു മാരത്തൺ ഓട്ടം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുക മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം നമുക്കെല്ലാം ഒരു ഓട്ടമാണ് ആ ഓട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് ചട്ടപ്രകാരം ഓടണം ട്രാക്കിൽ കൂടെ ഓടണം പക്ഷേ ഇത് മാരത്തണ്ണ കുറേ ഓടാനുണ്ട് ഓടിയവർ ഒത്തിരി പേര് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് നമ്മളവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നോക്കി ആ ഓട്ടം തിരിഞ്ഞ് ചെല്ലുമ്പോൾ സാക്ഷികളുടെ വലിയൊരു സമൂഹമാണ് സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹം നമുക്ക് മുമ്പിൽ നിൽക്കുക എന്ത് പേരാന്നറിയാം കയ്യടിച്ച് നീയും വന്നോ ഓടി പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പസനായ പോലീസ് പറയുക ഞാനോ എന്ത് തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു പിന്നെ ഓട്ടം തികച്ചു ഓട്ടം ഓടുകയല്ല ഓട്ടം തികയ്ക്കണം ഓട്ടം തേക്കണം അതിനെന്ത് വേണം സ്ഥിരത വേണം സ്ഥിരതയോട് ഓടണം സഭായോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷ കൂട്ടായ്മ വേണം ഒറ്റ ആളും കൂട്ടായ്മ മുടക്കരുത് ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ചിലരുടെയൊക്കെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല തിരക്കാണ് ഒരു പണിയും ഇല്ലാത്തവരാണ് എവിടെ വരുന്നത് തെറ്റാണ് കേട്ടോ പണിയെല്ലാം ഒതുക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഓടി വരുന്നത് പണി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല വരുന്നത് പണി ഒതുക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചയിൽ നൂറ് ദിവസത്തെ പ്രാർത്ഥന നടന്നപ്പോൾ നൂറ് ദിവസവും വന്ന ഒരു അപ്പച്ചനുണ്ട് അദ്ദേഹം രാവിലെ നാല് മണിയാകുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് പശുവിനെ കറത്തിട്ട് കൃഷിക്കാരനാണ് ചെരുപ്പൊന്നും ഇട്ടത്തില്ല ഒരു ഈ തൊപ്പിപ്പാള വെച്ചോണ്ട് നടക്കുന്നത് കർഷകനാണ് പോലീസുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കിയ പുള്ളി ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇതാണ് എൻ്റെ ഹെൽമെറ്റ് എന്ന് അത് സാറെ പോലീസുകാരൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ പൊന്നച്ച നിങ്ങളുടെ സേഫ്റ്റിക്കാണ് പോലീസുകാരൊക്കെ താണും പുള്ളിയുമായിട്ട് ആർഗ്യ ചെയ്യാൻ പോയില്ല പുള്ളി പറഞ്ഞാൽ എവിടെ പോയാലും കർഷകൻ്റെ അടയാളമാണിത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇച്ചിരി എന്നാൽ എനിവേ ഞാൻ ചെയ്തൊരു കാര്യം ആ നൂറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം ഞങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായ എം ബിയെ വിളിച്ചിട്ട് പുള്ളിയെ ഷാളണിയിച്ചു കാരണം ഈ പാവം പിടിച്ചാൽ പകലത്തെ അധ്വാനത്തിന് ശേഷം നൂറ് ദിവസം ഇവിടെ വന്നു ആരാനിക്ക് വന്നു നൂറ് ദിവസം വന്നു കഷ്ടപ്പെട്ട് എത്ര വയസ്സാണെന്നറിയാം എൺപത് വയസ്സ് എൺപത് വയസ്സുള്ള മനുഷ്യൻ രാവിലെ മുഴുവൻ അയ്യത്ത് കളച്ചിട്ട് വൈകിട്ട് ഇവിടെ വരിക പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്നു നൂറ് ദിവസം വന്നു ഒരു ദിവസം മുടക്കിയില്ല ആദരിക്കപ്പെടണോ വേണോ വേണം ആദരിക്കപ്പെടണം എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുക അതുകൊണ്ട് നാം എന്ത് ചെയ്യണം സ്ഥിരതയോടെ ഓടണം സഭായോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷയായി വിചാരിക്കരുത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ സഭായോഗങ്ങളെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വരണം ആവോളം വരണം ആവോളം വരണം ഇനി പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നു പതിമൂന്നിൻ്റെ ഏഴ് പതിമൂന്നിൻ്റെ ഏഴ് നിങ്ങളെ ആ നിങ്ങളെ നടത്തിയവരെ എന്ത് ചെയ്യണം ഓർക്കണം അത് പാസ്റ്റൻസാണ് കാലാകാലങ്ങളിൽ നമ്മളെ നടത്തിയവരുണ്ട് നടത്തിയവരുണ്ട് അവരെ എന്ത് ചെയ്യണം ഓർക്കണം ഈ ഇതുപോലെ ഒരു ഓർമ്മ ഒരു കല്യാണത്തിന് ഒരു ഡോക്ടർ പയ്യൻ എഴുന്നേറ്റ് സാക്ഷ്യം പറയാം അവൻ വിദ്യുതി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരൊറ്റയാളെ ഇന്ന് ഓർക്കാനായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് മറ്റാരും അല്ല എന്നെ സൺഡേ സ്കൂൾ പഠിപ്പിച്ച ഒരു അമ്മച്ചിയാ അത് പറയുമ്പോൾ അവൻ വിതുമ്പുകയാണ് സൺഡ സ്കൂൾ പഠിപ്പിച്ചവർ വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു കാര്യം സൺഡ സ്കൂളിൻ്റെ കാര്യം ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല അവരൊത്തിരി പേ വില കൊടുത്താണ് അവിടെ വരിക ആ കുട്ടികളെ ഓർത്തും പ്രാർത്ഥിച്ചും സീരിയസ് ആയിട്ട് അത് എടുക്കുന്നവർ അപ്പം പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ നടത്തിയവരെ എന്ത് ചെയ്യണം ഓർക്കണം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു നടത്തുന്നവരെ അനുസരിച്ച് അവർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം അപ്പം നടത്തിയവരെ ഓർക്കണം നടത്തുന്നവരെ അനുസരിച്ച് അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി അത് ഒരിക്കലും അവരെങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഞരങ്ങിക്കൊണ്ട് ചെയ്യരുത് അവർ ഞരങ്ങിയ
നരക്കങ്ങൾ നമുക്കെന്തല്ല നന്നല്ല നരക്കങ്ങൾ നന്നല്ല അപ്പം നോക്കൂ വേദവസത്ത് ഇങ്ങനെ കുറേ ആഹ്വാനം കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ആഹ്വാനങ്ങളിൽ ഒരാഹ്വാനത്തെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ സഹോദരന്മാരെ സ്വർഗ്ഗ വിളിക്ക് ഓഹരിക്കാരായുള്ളവരെ നാം സ്വീകരിച്ചു പറയുന്ന അപ്പോസ്തോലനും മഹാപുരോഹിതനുമായ യേശുക്കത്താവിനെ സത്തിച്ചു പേ മച്ച് ക്ലോസർ അറ്റൻഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ക്ലോസർ അറ്റൻഷൻ അവർക്ക് യേശുവിന് കൊടുക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു കാലം ഇപ്പോൾ അതും തൊഴിലായിട്ട് സ്വീകരിച്ച ഒത്തിരി പേരുണ്ട് എന്താ മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കർ അതൊരു കലയായിട്ടും തൊഴിലായിട്ടും സ്വീകരിച്ച കുറേ പേരാണ് പണ്ട് ഈ പ്രസംഗ കലകൾ കല ഉണ്ടായിരുന്നു സുകുമാർ അഴിക്കോട് അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ പ്രഭാഷകരായിരുന്നു അവരെയൊക്കെ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിന് വിളിക്കുക അവർക്ക് കാർ അയച്ചു കൊടുക്കണം ഓണർ അവരുടെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ പ്രസംഗ കലയാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ഒത്തിരി പേര് മോട്ടിവേഷൻ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഈ മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്സൊക്കെ നടത്തുന്ന ഇവരെ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ഇവർ പലപ്പോഴും എന്ത് പറയും ഓരോരുത്തരുടെ ഓരോ സന്ദർഭോചിതമായിട്ട് വലിയ വലിയ മനുഷ്യരുടെ കഥകൾ പറയും അതാണ് അവരെ പ്രോ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക സാധാരണ മലയാളികൾ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു കഥയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ അറിയണം എല്ലാവരും അറിയണം കയാർ നാരായണൻ്റെ കഥയാണ് എന്താണ് കൂട്ടുകാരന് ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പം അവിടെ നല്ല ഭക്ഷണം പിന്നെ വലിയ വീട് കണ്ടു രണ്ട് നല്ല വീട് ടെറസെറ്റ വീട് അതിൻ്റെ കർട്ടൻ അതിൻ്റെ ഇത് ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ അവനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്രയിച്ച് ആകർഷിച്ചത് മറ്റൊന്നുമല്ല കൂട്ടുകാരനായ ബാബുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു പട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു പട്ടിക്കുട്ടി അവൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പം പട്ടിക്കുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ ചോറിരിക്കുക ഇറച്ചിയുണ്ട് മീനുണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് പട്ടിണി പോയ കൊച്ചൻ വയർ നിറയാതെ പോയ കെ ആർ നാരായണൻ കീച്ചലിൽ രാമൻ മകൻ കെ ആർ നാരായണൻ കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട്ടിലെ പട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ ഇറച്ചി മീനിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ ദിവസം സ്കൂളിൽ നടക്കുമ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസർ വന്നപ്പം എ ഇ ഒ ഇൻസ്പെക്ഷൻ വന്നപ്പം ചോദിച്ചു ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താകണം ചാടി ചാടി ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ആകണം എഞ്ചിനീയർ ആകണം പൈലറ്റ് ആകണം നേഴ്സ് ആകണം ടീച്ചർ ആകണം പോലീസ് ആകണം എസ് പി ആകണം പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം മന്ത്രിയാകണം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ ഇവനോട് ചോദിച്ചു എന്താകണം കെ ആർ നാരായണൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട്ടിലെ പട്ടിക്കുട്ടി ആയാൽ മതി അത് എന്നാ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ലല്ലോ എന്തോ കിട്ടും ഭക്ഷണം കിട്ടും അവൻ്റെ ആ കെ ആർ നാരായണനാണ് പിന്നെ പഠിച്ചത് ബിരുദം നേടിയത് യു കെ പോയി ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് സ്കൂൾ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചത് പഠിച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വൈസ് ചാൻസലർ ഒരു കത്ത് കൊടുത്തു വിട്ടു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന് ഇവനെ ഒരു കോളേജ് അധ്യാപകനായിട്ട് ഒതുക്കരുത് ഇവൻ രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടേണ്ടവന് ഒറ്റ ഒടുവിൽ വളർന്ന് 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 ആരായി ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പൗരനായി പരമോന്നത പദവിയിലെത്തി അതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയുന്നതാണ് യേശുദാസ് യേശുദാസ് പാടാൻ പോയപ്പം ആദ്യത്തെ പാട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അയച്ചു കൊടുത്തപ്പം തിരിച്ചയച്ചു നിൻ്റെ ശബ്ദം എന്തില്ല കൊള്ളത്തില്ല ശബ്ദം കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചയച്ച യേശുദാസാണ് പിന്നെ ഗാനഗന്ധർവനായിട്ട് മാറിയത് ഇങ്ങനെ കഥകൾ ബിസിനസ്സുകാരുടെ സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കഥകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 ഇവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ മോട്ടിവേഷന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ ആരാണെന്നറിയാമോ യേശുവാണ് മോട്ടിവേഷൻ കഥകളൊക്കെ നല്ലതാണെങ്കിലും മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടാൻ ആരെ നോക്കിയാൽ മതി ഏത് കാര്യത്തിനും യേശുവിനെ നോക്കിയാൽ മതി യേശു കത്താവ് ജനിച്ചത് എവിടാ എവിടെയോ ജനിച്ചിട്ട് വഴിയമ്പലത്തിൽ സ്ഥലമില്ലാകിയാൽ പശു തൊട്ടിക്കിടത്തി ജനനം വളരെ പരിതാപകരമായിരുന്നു പക്ഷെ ഒത്തിരി പരി അത് കഴിഞ്ഞ് അഭയാർത്ഥിയായിട്ടാണ് പോയത് അവർ രണ്ട് വർഷം എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടി റാമയിൽ ഒരു വലിയ നിലവിളി അപ്പം ആ അഭയാർത്ഥിയായിട്ട് ഓടിയ കാലങ്ങളിലെ പരിമിതി ഒരിക്കലും പിന്നെ യേശു പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതിനെ കൊച്ചുനാളിലെ പരിമിതികൾ പിന്നെ സങ്കടമായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞത് പരിമിതികളിൽ എന്തില്ലായിരുന്നു ഒരു പരാതിയില്ലാതെ അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് യേശു പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ യേശുവിനെ കൊണ്ട് ദേവാലയത്തിൽ പോയി തിരിച്ച് യേശു കത്താ അവിടെ തന്നെ പറ്റി പറ്റി നിന്നു ഇവനിങ്ങ് പോകുന്നു പോയിട്ട് ഇവന് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ചെന്നേ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ എത്ര ദിവസ
ദൈവത്വത്തിലാണ് നൂറ് ശതമാനം മനുഷ്യനായിരുന്നു നൂറ് ശതമാനം ദൈവമായിരുന്നു അപ്പം ക്രിസ്തു അവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സ് പക്ഷേ ഇവരത്ഭുതപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് എന്തോ ചെയ്യാം ഉപദേഷ്ടക്കന്മാരോട് സംസാരിക്കുന്നു അത് ഞാൻ തോറാ വായിക്കുക ഏത് ദിവസം വായിച്ച് ന്യായപ്രമാണം വായിച്ച് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഇരിക്കുക എത്രാമത്തെ വയസ്സിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ അപ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ടുകാരെല്ലാം ആരെ നോക്കിയാൽ മതി ഇന്നത്തെ പന്ത്രണ്ടുകാർ ഇച്ചിരി സമയം കിട്ടിയാൽ എന്തോ ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പന്ത്രണ്ടുകാരൻ സമയം കിട്ടിയാൽ എന്തോ ചെയ്യും പറഞ്ഞു ഫോൺ എടുത്തോണ്ട് കൂടും എത്ര നേരം ഇരിക്കും എൻ്റെ ചാർജ് പോകുന്നിടം വരെ ഇരിക്കും പിന്നെ ചാർജ് കുത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കും ഇരിക്കത്തില്ലേ ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഗെയിം കളിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ടുകാരെല്ലാം ആരെ നോക്കിയാൽ മതി യേശുവിനെ നോക്കിയാൽ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടിരുന്ന വേദം അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തു അന്ന് വായിച്ചു പിന്നെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളെല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ സർക്കാസ്റ്റിക്കായിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ലയോ വായിച്ചിട്ടില്ലയോ ഈ വായിച്ചിട്ടില്ലയോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ കാര്യമല്ല യേശു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇരുന്ന് എന്ത് ചെയ്തു വായിച്ചു വായിക്ക് മാത്രമല്ല കൃത്യസ്ഥാക്കി മനുഷ്യൻ മേലെ രണ്ടല്ല ഒന്നാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ലയോ എന്ത് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ലയോ വായിച്ചിട്ടില്ലയോ അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു തോറ വായിക്കുമായിരുന്നു ന്യായപ്രമാണം വായിക്കുമായിരുന്നു വേസം പുസ്തകം വായിക്കാൻ മടിയുള്ളവരെല്ലാം ആരെ കണ്ടാൽ മതി യേശു ചിലരുടെ പ്രശ്നം ഒന്ന് പ്രത്യേകം പ്രായം പുസ്തകം കയ്യിലോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തോ വരുന്നു ഉറക്കം വരുന്നു പുസ്തകം കയ്യിലോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തോ വരുന്നു ഉറക്കം വരുന്നു ഇവരെല്ലാം ആരെ നോക്കണം യേശുവിനെ നോക്കണം യേശു മൂന്ന് ദിവസം ഇരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക വായിക്കുക എത്രാമത്തെ വയസ്സിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളോടും പറയട്ടെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും വലിയവരും എന്ത് വായിക്കണം വചനം വായിക്കണം വചനം വായിക്കാൻ മടിയുള്ളവരെല്ലാം ആരെ കണ്ടാൽ മതി ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപദേശിമാരായ എന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ പലപ്പോഴും വേദവസ്ഥത്തെ സീരിയസ് ആയിട്ട് തപ്പുന്നത് നാളെ പ്രസംഗിക്കേണ്ടപ്പോഴാ പ്രസംഗമില്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഇല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേ പ്രസംഗിക്കേണ്ടായെങ്കിൽ എന്ത് വേണ്ട വായന വേണ്ട പക്ഷേ ഒരു കാര്യം സ്ഥിരമായിട്ടിരുന്ന് എന്ത് വായിച്ചു വേദപുസ്തകം വായിച്ചു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പുസ്തകം വായിക്കാൻ മടിയുള്ളവരെല്ലാം ആരെ നോക്കണം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത വേദപുസ്തകം വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വേദപുസ്തകം വായിക്കണം പുസ്തകങ്ങളെല്ലാവരും കരങ്ങളെടുത്ത് ഒന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് പുസ്തകം വായിക്കണം പുസ്തകം വായിക്കണം പുസ്തകം വായിക്കണം കവർ ടു കവർ വായിക്കണം അങ്ങ് അങ്ങ് വായിക്കണം ഇരുന്ന് വായിക്കണം ഇരുന്ന് വായിക്കണം 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 വായിക്കാൻ മടിയുള്ളവരെല്ലാം ആരെ നോക്കണം യേശുവിനെ നോക്കണം എത്ര ദിവസം അട്ടിപ്പിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം ഇരുന്ന് എന്തോ ചെയ്യുക വേദവസം വായിക്കുക വേദവസം വായിക്കണം വേദവസത്തിൽ കുറിപ്പെഴുന്ന തെറ്റൊന്നും അല്ല വായിച്ചു എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് ചില പുസ്തകങ്ങളിൽ കുറിപ്പുകളെ കാണത്തില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത് ചെയ്യാറേയില്ല വായിക്കാറേയില്ലെന്നായിരിക്കാം എനിവേ പുസ്തകം വായിക്കണം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരെ നോക്കുക യേശുവിനെ നോക്കുക ഇനിയും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മടിയുള്ളവരെല്ലാം ആരെ നോക്കിയാൽ മതി യേശുവിനെ നോക്കിയാൽ മതി യേശു രാത്രി മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു വേദ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം വായിക്കുമ്പോൾ അത് പ്രാർത്ഥനയുടെ സുവിശേഷമാണ് ആദ്യകാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു രാത്രി മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു മലയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഗതസമനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു കമണു വീണു പ്രാർത്ഥിച്ചു യേശു എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു മണിക്കൂറുകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു രാത്രി മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളവരെല്ലാം ആരെ നോക്കണം യേശു രാത്രി മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുണർന്ന ഭക്തിയുള്ളവരും യേശുവെ പ്രാർത്ഥിപ്പാനായും ഉണരാനായും ശക്തി എനിക്ക് നൽകണേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളവരെ ആരെ നോക്കണം യേശു പ്രിയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എങ്ങനെയെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കാമോ അങ്ങനെയെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കണം എൻ്റെ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടി നേഴ്സിംഗ് പഠിക്കാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി സേലത്ത് അവിടെ അവിടെ ഈറോഡിലെ കണ്ടാൽ പോയി അപ്പോൾ അവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു തമിഴ് പെന്തക്കോസ് തരത്തി കുട്ടിയാണ് ഇവിടെ
അപ്പോൾ അവനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇപ്പം എന്തൊക്കെ വസ്തു പറഞ്ഞാൽ എന്തോ വേണം എവിടെ മുട്ടയത്താഴം വേണം ആ ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല ആണോ അല്ല അപ്പം യേശു കത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് മുട്ടുകുത്തി എന്ത് ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥിക്കണം കമന് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കണം നോക്കൂ എൻ്റെ പ്രിയരെ കത്താവിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു വേദവസം വായിക്കണം രണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇത് രണ്ടിനും മടിയുള്ളവർ ആരെ നോക്കിയാൽ മതി യേശുവിനെ നോക്കിയാൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക എല്ലാവരും ആരെ നോക്കുക യേശുവിനെ നോക്കുക ഇനിയും നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഒരു സമയമാണ് ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് വല്ലാതെ കൂടുകയാണ് പ്രായമുള്ളവരും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ഇടവുകൾ കൂടുക എന്ത് ആക്ച്വലി വട്ട് യു മെൻ ബൈ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും അതിൻ്റേതായ എന്തുണ്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പുണ്ട് ഇല്ലേ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ട് സത്യത്തിൽ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ സിമ്പിളി പറയും ഈ കുഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയുക ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പെങ്കൊച്ചു എന്ന് പറയുക ഞാൻ ഇന്ന് അവരുടെ വീട്ടിൽ സ്ലീപ്പ് എന്താ സ്ലീപ്പ് എന്താ പറയുക എന്താ സ്ലീപ്പ് ഓവർ പോവുക അമ്മ എന്താ പറയും അമ്മ എന്താ പറയും ആദ്യം എന്താ പറയും ഈ വീടുന്ന ഒറ്റ ഓരോരുത്തരും സ്ലീപ്പ് ഓവർ എന്നെ മണ്ണാൻ കേട്ട എന്ത് ചെയ്യണ്ട പോകണ്ടെന്ന് പറയും അതിന് കാരണമുണ്ട് അമ്മ പറയുന്നതിനകത്ത് അമ്മ പറയുന്നതിനകത്ത് കാരണമുണ്ട് ഇവൾ സ്ലീപ്പ് ഓവറിന് ചെല്ലുന്ന വീട്ടിലെ അച്ചായൻ ഇവിടെ അച്ചായനാണോ അല്ല അയാളൊരു പുരുഷനാണ് ഇവൾ പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പെണ്ണാണ് അവിടുത്തെ ആങ്ങള ചെറുക്കം കാണും അവൾക്ക് ഇവൾ ആരല്ല അവനിവൾ ആരല്ല പെങ്ങളല്ല ഈ ബോധം അമ്മയ്ക്കുള്ളതുകൊണ്ട് അമ്മ പറയുന്നത് ഇവിടെ കിടന്ന് അങ്ങ് ഉറങ്ങിയാൽ മതി ആ ഇവിടുന്ന് ആരും എങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ അവൾ ചോദിക്കും പിന്നെ ചെറുക്കനെ വിട്ടല്ലോ ഇടി അവൻ ആരാ ആണ അപ്പം ആണിന് പോകാമോ നീ കൂടുതലൊന്നും ചോദിക്കണ്ട ഇവിടുന്ന് ആരും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പോകുന്നില്ല അന്ന് അവളെന്താ പറയും പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും പോകും അപ്പം ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഈസ് ദ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പിന്നെ ആൻഡ് ഇല്ല വളരെ ലളിതമാണ് ചെറിയ ഉള്ളു ഇസ് ദ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പിന്നെ ആൻഡ് ഇല്ല ഈ ഗ്യാപ്പ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടോ ഉണ്ടോ പിന്നെ ആൻഡ് ഇല്ല പിന്നെ ഇല്ല ഞാൻ പോവും നീ പോകത്തില്ല പെമ്പോ അമ്മമാരൊക്കെയാണ് പറയും എൻ്റെ ശവത്തെ ചവിട്ടി എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ പോകത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ പേരാണെന്ത് ഈ ഗ്യാപ്പ് നമ്മളുള്ളപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഏ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഏക പ്രശ്നം എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക വലുതായിക്കൊണ്ട് നമ്മളെന്ന് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മിണ്ടത്ത് വരാം എന്തോടാ ണോ അത്രേ ഉള്ളൂ ആ ആർക്കടാ പോകണ്ടേ ആർക്കും വേണ്ട സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇപ്പം ഇവർ വലിയ ചിന്തിക്കും നമ്മൾ മോനെ പോയാ ഉള്ള അപകടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലേ എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും പണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ മോർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആ പോകണ്ട അപ്പം ഇതാണ് എന്ത് ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഈ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഇന്നങ്ങ് വൈഡനായിട്ട് സംസാരം കുറഞ്ഞു ഈ അപ്പന്മാരൊക്കെ വീട്ടിലോട്ട് വരും ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് ഈ പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ പ്രായമായി ഇവർക്ക് അവർ സ്വന്തം കാര്യം നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ പിള്ളേർ വന്ന് നമ്മളോടൊന്ന് വർത്താനമൊക്കെ പറയണം ചുമ്മായിരുന്നു ഇവരിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴേ ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഫോൺ കാണും ഫോൺ ഇതിനകത്തോട് വെച്ച് വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും വരുന്നത് എപ്പോഴാ നീ വന്നേ ആ വന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അങ്ങ് പോവാ അങ്ങ് പോയി ഇറങ്ങി പോകാൻ നേരത്ത് ആ പോവാ അപ്പ നീ അപ്പം വരും ആ വൈകുന്നേരം വരും അതിന് മുമ്പ് ഇവൻ ബൈക്കെടുത്ത് കാലെടുത്ത് വെച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വർത്താനം പറഞ്ഞു ഈ കാരണവന്മാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്താ വന്നിരുന്ന് പിള്ളേർ എന്ത് ചെയ്യണം വർത്താനം പറയണം പിള്ളേർ വർത്താനം പറയണം എൻ്റെ പിള്ളേർ എന്നോട് വർത്താനം പറയാമെന്ന് ഇഷ്ടമുള്ളവരെന്ന് കൈവക്കിക്ക് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു പിള്ളേർ വന്നിരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം വർത്താനമാണ് കുമ്പനാടിനെ പറ്റി ബി ബി സി എഴുതിയ ഒരു വാർത്ത കേട്ടായിരുന്നു കുമ്പനാടിൻ്റെ പ്രേതാലയം എന്നാണ് വിളിച്ചേക്കുന്നത് അതിന് വലിയ പ്രതിഷേധമൊക്കെ ഉണ്ടായി ബി ബി സിയോട് എന്തോ പ്രതിഷേധം ചെയ്യാനാ മനോരമയായിരുന്നേ നമ്മളിൻ്റെ മനോരമ ബഹിഷ്കരിക്കാന്ന് പറയാം
ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ബൈഡനാണ് ഗ്യാപ്പ് ഈ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി സിസ്റ്റത്തിലും എക്സ്റ്റൻഡ് ഫാമിലി സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ ദോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഗുണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടായാൽ കാരണവന്മാരെ ഇടപെടുവാൻ അൺഹെൽത്തി ഇൻ്റർവെൻഷൻ അപകടമാണെങ്കിലും ചില സമയത്ത് ആര് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യവും എന്തു ചെയ്യത്തില്ല ആ പരിഹരിക്കപ്പെടുത്തിട്ടാണ് പോയി കിടക്കടാ കയറി അഹങ്കാരിയും വീണ്ടും ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ പ്രശ്നവും എന്തു ചെയ്യും തീരും അപ്പം ഗുണമുണ്ട് ദോഷമുണ്ട് ഗ്യാപ്പ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈഡം ചെയ്യുക പേരൻസും മക്കളും തമ്മിൽ മിണ്ടുന്നില്ല ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ യേശുവിനെ നോക്കേണ്ടത് മഹാത്മാഗാന്ധി തൻ്റെ ആത്മഹത്യയിൽ എഴുതപ്പെട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണെന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മരണം ഈ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണമുണ്ട് അതിനകത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അച്ഛന് ഈ ഗാന്ധിജിയുടെ ഗാന്ധിജി കാലം ചുക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷേ അച്ഛൻ കസൂർബായ കല്യാണം കഴിച്ച സമയത്ത് ഗാന്ധിജി കാലം ചുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തനിക്ക് തോന്നി അസ്വ കസ്തൂർബയുടെ മുറിയിൽ അങ്ങ് പോകണം ചെറുപ്പമല്ലേ എത്ര തരം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അപ്പം തൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അനിയം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോൻ മനെ പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു വലിയ കാര്യം കേട്ട കാര്യം കേട്ട പോയി കിടന്ന് കഥ കടച്ച് ഉറക്കം കണ്ണിലോട്ട് പിടിച്ചപ്പോൾ ആരോട്ട് വന്ന് കഥകെ കൊറ്റി നോക്കിയപ്പോൾ വിലക്കാരനെ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയി ഗാന്ധിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായിപ്പോയി ഗാന്ധി പിന്നെ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നേരം കൊണ്ടിരുന്ന കാലം ഞെക്കിയായിരുന്നു ഈ അച്ഛൻ മരിക്കുമ്പം ഗാന്ധിയുടെ കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കി 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 എന്ത് ചെയ്തേനെ മരിച്ചേനെ അച്ഛൻ്റെ മരണം എന്നുള്ള പേരിൽ എഴുതുന്നുണ്ട് ഇന്ന് പലരും അച്ഛനോട് സംസാരിക്കാത്തവരാ സംസാരിക്കാത്തവർ എൻ്റെ അച്ഛനോട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ അച്ഛനും പ്രായം അച്ഛൻ ജീവനോടുള്ളവരില്ലെന്ന് കൈവക്കിക്ക് അച്ഛൻ ജീവനോടുള്ളവരില്ലെന്ന് കൈവ ഓക്കെ ഇത്രയും പേരുള്ളൂ അച്ഛൻ ജീവനോടുള്ളവർ എൻ്റെ അച്ഛനോട് രണ്ടാഴ്ചക്കകത്ത് ഒരു മണിക്കൂർ ഞാൻ ചുമ്മാ കത്തി വെച്ചു എന്ന് ഓർമ്മയുള്ളവരൊന്ന് കൈവക്കിക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ അച്ഛനോട് കത്തി വെച്ചെന്ന് ഓർമ്മയുള്ളവർ ഒന്ന് ചുമ്മാ കത്തി ചുമ്മാ അപ്പം ഞാനിത് ചെറുക്കനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു അല്ല ഈ ടോപ്പിക്കൊന്നുമില്ല എത്ര നേരം ഇങ്ങനെ അച്ചായുണ്ട് എന്തോ വർത്താനം പറയാം ടോപ്പിക്കല്ലോ ഞാൻ ഇവനെ ഒരാവശ്യത്തിന് അവൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നു അപ്പം വെളുപ്പിനെ മൂന്ന് മണിയായി ഞാൻ വിളിച്ചപ്പം ഫോൺ എൻകേജിടാ ഇവൻ ഫോൺ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി വന്നു പയ്യനാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് നീ ആരെ വിളിക്കുക അവൻ്റെ പെണ്ണിനെ വിളിക്കുക എപ്പം തുടങ്ങിയതാ ഫോൺ അങ്ങ് ചുട്ടു പഴുത്തു മൂന്നാലും മണിക്കൂറായി അതിന് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെന്തോ സബ്ജക്റ്റ് അവരെന്തോ സംസാരിച്ച കർണാടകയിലെ ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ടിനെ കുറിച്ചോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ കേന്ദ്ര അടുത്ത ഇലക്ഷനെക്കുറിച്ചോ ആഗോള താപനത്തെക്കുറിച്ചോ അവരെന്തോ സംസാരിച്ചേ എന്തോ സംസാരിച്ച അരിക്കൊമ്പനെക്കുറിച്ചോ എന്തോ അവർ സംസാരിച്ച ഈ മൂന്ന് മണിക്കൂർ അതിന് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലേ അതിന് സമയമുണ്ട് എന്ത് സബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മണിക്കൂർ വർത്താനം പറഞ്ഞ് എത്ര പേരുണ്ട് ഒരു രണ്ടാഴ്ചക്കകത്ത് ഞാനിത് ഒത്തിരി എടുത്ത് ചോദിച്ചു പല്ലും മാറി കൈപൊക്കിയില്ല പൊക്കിയില്ല പക്ഷേ യേശു കത്താവിനെ നോക്കിക്കേ രാത്രി മുഴുവൻ പോയിരുന്നു വർത്താനം പറയുക ആരോട് യേശുവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോട് സംസാരിക്കുക ഒരു രാത്രി പകലും എത്ര ക്ഷീണമാണ് എന്നിട്ട് രാത്രി മുഴുവൻ ഉറക്കളച്ച് ഒരു അപ്പനും മോനും കൂടെ വർത്താനം പറഞ്ഞു കണ്ട് എനിക്ക് കുശുമ്പായി ഇവരെന്തോ ഈ പറയുന്നേ ഇവർ നേരെ മുഴുക്കോളം ഇരുന്ന ഒരു അപ്പനും മോനും കൂടെ കഥ പറയുക എന്നിട്ട് അപ്പനങ്ങ് ഉറക്കം പറയുക ഇവനെൻ്റെ ആ ഈ മോൻ പറയുക അപ്പനും ഞാനും ഒന്നാണെന്ന് പിതാവേ ഞാനും നീ ഒന്നായിരിക്കുക എന്നൊക്കെ അങ്ങ് പറയുക ഇവിടെ നമ്മളെന്താ പറയുന്നത് അപ്പനെല്ലാവരും പറയാം നാട്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം ഏഴ് പ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ട് ഇവനെൻ്റെ അങ്ങ് സ്വർഗം ഉറക്കാൻ നാട്ടുകാരെ കേട്ടോളൂ കേട്ടക്കാത്തവരെല്ലാം കേൾപ്പിക്കുക ഇവനെൻ്റെ ഉറക്കുകയാ പറയുന്നത് ഇവനെൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ എന്തൊരു അപ്പൻ മകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം രാത്രി മുഴുവൻ വർത്താനം പറഞ്ഞ ഒരു മകൻ പ്രിയമുള്ളവരെ അപ്പനോട് സംസാരിക്കാൻ മടിയുള്ളവരെല്ലാം പെതുക്കെ ആരെ നോക്കണം ഏശ്വരനെ നോക്കണം എന്നിട്ട് ചുമ്മാ പോയിരുന്ന വർത്താനം പറയണം ആരോട് അയ്യോ നോക്കിയോ ഇന്ന് മുന്നൂറാണ് ഷുഗറെങ്കിൽ നാളെ നൂറ്റമ്പതാകും ഇന്ന് ഷുഗർ പ്രഷർ നൂറ്റി അൻപത് നൂറാണെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം അത് നൂറ്റി ഇരുപത് എൺപതായിട്ട് നോർമലാകും അവർ ചോദിക്കും ഡോക്ടർ ചോദിക്കും നടന്നോ ഡയറ്റാണോ ഒന്നുമല്ല കൊച്ചു വന്നിരുന്ന്
അപ്പന്മാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരല്ല അപ്പന്മാരുടെ വർത്തമാനം പറയണം അത് കാണണം നമ്മുടെ പിള്ളേർ കഥ പറയുന്നത് കാണണം അവർ ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ എന്തോ ഈ പറഞ്ഞെന്ന് ചുമ്മാ ഇരുന്ന് വർത്തമാനം പറയുക അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെല്ലാം ഒന്ന് കര ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് അപ്പന്മാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ എൻ്റെ അപ്പം മരിച്ചു പോയി അമ്മായിപ്പനുണ്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടെ വർത്തമാനം പറയണം അവർ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവരാകട്ടെ കുറച്ച് നേരം പോയിരുന്ന് കാറിനോട് വർത്തമാനം പറയാൻ ഐ റിയലി വാണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും അവർക്കും നമുക്കും അവർക്കും നമുക്കും ഏറെ നേരം വർത്തമാനം പറഞ്ഞു സമയമുണ്ടായ യേശുവിന് ഉണ്ടായിരുന്നു രാത്രിയാ ഉറങ്ങേണ്ട സമയമാ ഉറക്കളച്ചിരുന്ന് വർത്തമാനം പറയുക എന്നിട്ട് പറയുക ലോകത്തോട് ഞാൻ അപ്പൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് ചെയ്ത് അപ്പനും ഞാനും ഒന്നാ ഞാനും പിതാവും ഒന്നാണ് ആ മക്കളൊക്കെ അങ്ങനെ വേണ്ടേ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ഞാനും പിതാവും ആരാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമല്ല ഒന്നാ ഞങ്ങളുടെ പ്രയോറിറ്റി അല്ല ഒന്നാ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഒന്നാ ഞങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ അക്കൗണ്ട് ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും സുതാര്യം മാറ്റിവെക്കാനൊന്നുമില്ല അപ്പനും മോനും അപ്പൻ്റെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുക ചെറിയ കാര്യമല്ല പിതാവെ ഞാനും നീയും ഒന്നാകുന്ന പോലെ രണ്ട് ഒരു അമ്മയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആകണം യേശുവിനെ നോക്കിയാൽ മതി കുരിശിൻ്റെ വേദന ഭയങ്കര വേദനയാണ് ഭയങ്കര വേദന അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്രൂശി മരണം ഭയങ്കര ദിവസങ്ങളോളം ഒക്കെ ചിലപ്പം നീളും അപ്പോൾ ഈ ക്രൂശി വേദനിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വേദന കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ യഹൂദ സ്ത്രീകൾ ഒരു പാനീയം കൊടുക്കുക ഇൻഡോക്സിക്കേഷനാണ് അത് യേശു എന്ത് ചെയ്തില്ല സ്വീകരിച്ചില്ല പച്ചയ്ക്ക് ആ വേദന അനുഭവിച്ചു ആ വേദനയിൽ ആരും ആരും ഓർക്കാറില്ല ഭയങ്കര വേദന പല്ലും രാഗും ശപിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ടു ചെന്നവർ പറഞ്ഞത് ഇവൻ ഭയങ്കര നീതിമാനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുരിശിൻ്റെ മൊഴികൾക്കും പ്രാധാന്യം ഏഴ് മൊഴികൾ ഏഴ് മൊഴികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പിതാവ് ഇവർ ചെയ്ത് എന്തെന്നറിയാൽ ഇവരോട് ക്ഷമി ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടെ പ്രതീക്ഷീകരിക്കും മൂന്ന് ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ ഇതാ നിൻ്റെ മകൻ അല്ലേ വീണ്ടും പറയുന്നു എന്താണ് എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ അങ്ങനെ കൈവിട്ടതെന്ത് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു സകലതും നിവൃത്തിയായി എൻ്റെ ആത്മാവിനെ തൃക്കരങ്ങൾ ലഭ്യം അങ്ങനെ ഏഴ് മൊഴികളാണ് ആ ഏഴ് മൊഴികളിൽ പറയുമ്പോൾ ആ ശാന്തഗംഭീരമായ വാക്കുകൾ ആ വേദനയുടെ മൂർധന്യതയിൽ പറയുന്നതാണ് യേശുവിൻ്റെ മരണത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കുക പക്ഷേ യേശു കത്താവ് നോക്കിയ ഒരു അമ്മയും മോനും എങ്ങനെ അങ്ങണം യേശുവിൻ്റെ നോക്കിയാൽ മതി തീവ്ര വേദനയാണ് തീവ്ര വേദന കുരിശിൻ്റെ തീവ്ര വലിഞ്ഞു മുറിയുക തൂങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടും ക്രൂശി മരണം പലപ്പോഴും ശ്വാസം മുട്ടൽ ഉണ്ടാക്കും കാരണം ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ വസ്തിയെല്ലാം വലിയും അതുകൊണ്ട് ആ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർ മുട്ടയിൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങും ശ്വാസം കിട്ടാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പെട്ടെന്ന് മരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തോ ഒടിച്ചു കളയും മുട്ടൊടിച്ചു കളയും യേശുവിൻ്റെ മുട്ടൊടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ മരിച്ചു എന്ന് കണ്ടിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തില്ല ഒടിച്ചില്ല അവൻ്റെ അസ്ഥി ഒന്നും ഒടിഞ്ഞു പോകില്ല എന്നുള്ള തിരുവഴുത്ത് നിവർത്തിയാകേണ്ട തന്നെ അപ്പോൾ യേശു കത്താവ് കാൽവരി കുരിശ് കിടക്കുമ്പം തീവ്രമായ വേദനയാണ് ആ തീവ്രമായ വേദന ഇത്താപ്പോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അമ്മ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ഇനി അമ്മയുടെ കാര്യമാണ് യോഗൻ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ യോഗനാനോട് പറഞ്ഞു ഇതാ നിൻ്റെ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ തമ്മിൽ അന്ന് മുതൽ അമ്മയും മകനുമായി അമ്മയും മകനുമായി ആ തീവ്ര വേദനയിൽ ആരെ ഓർത്തു അമ്മയെ ഓർത്തു അമ്മ ഇങ്ങനെ യോഗനാനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് യേശു മരിക്കുക ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് മരിക്കുക ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് മരിക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണിന് കണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് അനുഭവങ്ങൾ ഒന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊരു തമിഴ് സഹോദൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചു പോയി നാഗർകോട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഒരു കോൺട്രാക്ടറാണ് തൻ്റെ ഒരു സങ്കടം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകേണ്ട സഹോദരം ഞാനും കൂടെ വരാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ അങ്ങ് നാഗർകോയിൽ പോയി പോകുന്ന വഴിക്കല്ല അമ്മ മരിച്ചു എന്നുള്ള വാർത്ത അറിഞ്ഞ് പോകുക പ്രിയരെ അത്ഭുതകരമായൊരു മിസ്റ്ററി ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നപ്പം രാത്രി വെളുപ്പിനെ രണ്ട് മണിയായി വണ്ടി നിർത്തിയ ഒരാൾ ഓടി വന്ന് പറയുന്ന ഇടാ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്ന അമ്മ തന്നെ നോക്കിക്കിടക്കുക ഞാൻ ചോദിച്ചു മരിച്ചില്ലേ നോക്കിക്കിടക്കുക ചെന്നപ്പം അമ്മ മരിച്ച പോലെ കിടക്കുക ഒരു വെള്ളയൊക്കെ വിരിച്ച് ചുറ്റിയിരുന്ന ആൾക്കാർ പാട്ട് പാടുക പക്ഷെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാം തൊണ്ടക്കുടിയിൽ ഒരു അനക്കമുണ്ട് ചെറിയ ഇവിടെ ഒരു അനക്കം അത്രയേ ഉള്ളൂ മരിച്ച പോലെ കിടക്കുക കണ്
അപ്പനെ മോനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ അപ്പനെ മോനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയൊരമ്മ കാത്തു കിടക്കുക ഏൽപ്പിക്കാൻ അപ്പം യേശു കത്താവിൻ്റെ കുരിശത കാണിക്കുക ആരെ ഏൽപ്പിക്കണം അമ്മയെ ഏൽപ്പിക്കണം വായനയും മനസ്സിൽ മുറിഞ്ഞ ഒരു കഥയുണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ഉമ്മ കഞ്ഞി മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ചോറ്റുപാത്രമായി ഫ്രീ കഞ്ഞി കിട്ടുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കിടക്കുന്ന അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചോറ്റുപാത്രം പിടിച്ചുകൊണ്ട് കുഞ്ഞു പോയപ്പം പണ്ട് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്തപ്പം എതിരെ വന്ന വണ്ടി ഇടിച്ച് അവൻ തെറിച്ചു വീണു അവനെ കോരിയെടുത്തപ്പം ചോറ്റുപാത്രം കയ്യിലുണ്ട് ലാസ്റ്റിൽ അവൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഉമ്മയ്ക്കാരാ കഞ്ഞി കൊടുക്കുന്ന ഉമ്മയ്ക്കാരാ കഞ്ഞി കൊടുക്കുന്ന എന്നിട്ട് അവൻ മരിക്കുക യേശുവിനെ നോക്കിയാൽ മതി തീവ്ര വേദനയാണ് യേശുവിനെ നോക്കണം അമ്മയെ ആരെ ഏൽപ്പിക്കണം സ്വന്തം അമ്മയെ ആരെ ഏൽപ്പിക്കാതെ മരിക്കുക ആ വേദനയിൽ ആ മകൻ ചിന്തിച്ചത് ആരെ കുറിച്ചാണ് അമ്മയെ കുറിച്ച് യോഹന്നാനോട് ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ള നെഞ്ചോട് ചാരിയിരുന്ന യോഹനോട് ചോദിക്കുന്നു എൻ്റെ അമ്മയെ നോക്കാമോ അതാ ചോദിച്ചത് നിനക്ക് എൻ്റെ അമ്മയെ നോക്കാമോ എൻ്റെ അമ്മയെ എൻ്റെ അമ്മയെ പോലെ നോക്കാമോ യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു നോക്കിക്കോളാം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ഇതിന് ശേഷം സകലതും യോഹന്നാൻ പത്തൊമ്പത് സകലതും തികഞ്ഞു എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഏതിന് ശേഷം അമ്മയെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അമ്മയെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് സകലതും തികഞ്ഞു എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ലോകത്തു നിന്ന് പോകണമെങ്കിൽ കടപ്പാടുകൾ ചെയ്തവർക്ക് ഈ വെള്ളം ഇറങ്ങി അതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു എനിക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങി ചാകണമെങ്കിൽ ആരെ നോക്കണം അമ്മയെ നോക്കണം അമ്മ നോക്കാത്ത ഒരുത്തരും വെള്ളം ഇറങ്ങി എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ചാകത്തില്ല ഏശു പഠിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് സകലതും തികഞ്ഞു എന്ന് എറിഞ്ഞ് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു വെള്ളം മേടിച്ച് കുടിച്ചെന്ന എന്തുകൊണ്ടാ ആരെ നോക്കി ആരെ നോക്കി അമ്മയെ നോക്കി എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഒരമ്മയും മകനും എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ ആരെ നോക്കിയാൽ മതി അമ്മയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം മറക്കരുതേ ഉത്തരാധുനിക ലോകത്ത് ഇതൊക്കെ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് പോലെ തോന്നിയാലും ഏത് കൾച്ചറിലും ദർ ഇസ് എ കൾച്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് ബിബ്ലിക്കൽ കൾച്ചർ ബൈബിൾ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ആ വാല്യൂ നമ്മളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കേ തീവ്ര വേദനയിലും ആരെ നോക്കി അമ്മയെ നോക്കി ഈ അമ്മമാരുടെ സുഹൃത്തുങ്ങൾ ഭയങ്കരമാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ എളിയവൻ ഒരു അനുഭവമുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കുറച്ചാൾക്ക് മുമ്പുണ്ട ഒരു അനുഭവമാണ് ഒരമ്മ എൻ്റെ അടുക്ക വന്നു ആ അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് ഒറ്റ മോനും കുറേ പെൺപിള്ളേരും ഈ അമ്മ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കും പക്ഷേ സ്ഥലം പറയത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളെ പറയത്തില്ല പേര് പറയത്തില്ല എന്നാൽ ചില അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നാളെ വേറെ ആൾക്കും ഇതുണ്ടാകരുത് ഈ അമ്മ എൻ്റെ അടുക്ക വന്നു എന്തിനാണെന്നറിയാം അമ്മയുടെ മോന് അമ്മയുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ല കുറേ നാളായി അവൻ വരുന്നില്ല കയറുന്നില്ല കാണുന്നില്ല അമ്മയ്ക്ക് അമ്മനെ കാണും അമ്മയുടെ കണ്ണിന് ക്യാൻസറായി കാഴ്ച കുറയുക കാഴ്ച മൊത്തം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മോനെ ഒന്ന് കാണണം മോനെ വിളിക്കാനാ വന്നത് ഞാൻ പല വട്ടം വിളിച്ചു ഈ മോൻ വന്നില്ല അമ്മയെ കാണാൻ ഒടുവിൽ ഈ അമ്മ എൻ്റെ അടുക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പ്രിൻസ് മോനെ പ്രായമുള്ളൊരു അമ്മച്ചിയാണ് എൻ്റെ മോൻ എൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ തലേരാത്രി വരികയും കാണുകയും ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അസാധു അല്ലെങ്കിൽ നീ ചെയ്യണം ഒരു കെട്ട് പൈസ എൻ്റെ തന്നു നോട്ട് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ മോൻ ബലമായിട്ട് വന്ന് അന്ന് വന്ന് ഷോ കാണിക്കാൻ വന്നാൽ അവനെ എൻ്റെ ബോഡിയെ തൊടിയിപ്പിക്കരുത് തൊടിയിപ്പിക്കാൻ അവൻ ബലം പിടിച്ചാൽ ഗുണ്ട വിളിക്കണം ഗുണ്ടയ്ക്ക് കൊടുക്കാനാണ് ഈ പൈസ നിങ്ങൾ ദശാംശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്വത്രാഴ്ച കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബിൽഡിംഗ് ഫണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗുണ്ടയ്ക്ക് കൊടുക്കുക ഗുണ്ടയ്ക്ക് കൊടുക്കാം പൈസ ഞാൻ ഈ പൈസ മേടിച്ചു പരമാർത്ഥം മേടിച്ചു ഞാൻ പലവട്ടം വിളിച്ചു ഈ മോൻ വന്നില്ല ഒടുവിൽ അമ്മയുടെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച പൂർണ്ണമായിട്ട് പോയി കാണാം എൻ്റെ മോൻ ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മോൻ അമ്മച്ചിയോട് പറഞ്ഞു അമ്മച്ചിയുടെ മോനാണ് ഞാൻ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു പോടാ എൻ്റെ മോൻ്റെ ശബ്ദം അറിയാം മോൻ വന്നില്ല അമ്മച്ച് മരിച്ചു മരിച്ച് ബോഡി എടുത്ത് വെച്ചപ്പം താണ്ട് മോൻ വരുന്നു മോൻ വരിക എൻ്റെ അങ്കാക്കലി പറിച്ചു എൻ്റെ മുഖഭാവം മാറുന്നത് എൻ്റെ ഭാര്യയെ കണ്ടു ഭാര്യ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഇവനെതിരെ വല്ലതും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ അലമ്പ് ഉണ്ടാക്കി ശുശ്രൂഷ കളഞ്ഞെങ്കിൽ
ചിലപ്പോഴൊക്കെ നല്ല അവർ പറയുന്ന സത്യമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തോ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പറഞ്ഞാൽ മതി വേറെ ഒന്നും പറയല്ല എന്നാലും അങ്ങനെ വിടാൻ നോക്കൂ അന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രസംഗം ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ അടക്കം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ റാന്നി കൂടെ വരിക അപ്പോൾ അവിടെ മുഴുവൻ ഒരു റോഡ് ബ്ലോക്കായി അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടി ഓടിച്ച സവാലിന് പറഞ്ഞു മോനെ പുതുക്കെ വണ്ടി എടുക്കും ഞാൻ എന്നെ നോക്കട്ടെ ആക്സിഡൻ്റ് ആണോ ഞാൻ ഇറങ്ങി നടന്നപ്പോൾ സൈഡിലൊരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു നായർ സഹോദരൻ അവൻ ഷട്ടൊന്നും ഇടാൻ നിൽക്കുന്ന എനിക്കറിയാമെന്നാളാണ് എടോ താനിവിടെ നിന്ന് പ്രിൻസല്ലേ ആണോ എൻ്റെ പാ പാസ്റ്ററായി ഇപ്പോൾ അല്ലേ ഞാൻ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു ശവടക്കിന് ഞാൻ ചെയ്ത് ഇന്ന ശവടക്കിന് എൻ്റെ ഇടോ താൻ എന്ന അവിടെ കുറേ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിന്നെ എനിക്ക് സമാധാനം പോയി ഞാൻ ചെന്ത പറ്റി സൗദിയിലായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ അമ്മ ഞാൻ എന്നൊക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ ഒറ്റ മോന അമ്മയ്ക്ക് അസുഖമെന്ന് കേട്ടപ്പം എന്ത് ചെയ്താൽ അവരുടെ സ്പോൺസർ വിടത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തൻ്റെ ജോലിയൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പത്താക്കെല്ലാം കൊടുത്തു ഞാനിങ്ങ് പോകുന്നുണ്ടോ അമ്മയ്ക്കാണ് വന്ന് അമ്മയെ കണ്ടു രാത്രി മുഴുവൻ ഇരുന്ന് വെളുപ്പിനെ അമ്മ മരിച്ചു എവിടെ താൻ പറഞ്ഞപ്പം തൊട്ട് എനിക്കൊരു സങ്കടം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അതന്നെ കാര്യം ഞാനങ്ങനെ സൗദി നിന്നായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ കാണണം കാണണം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഈ അമ്മച്ചി മരിക്കാതിരിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അമ്മച്ചി എന്ത് ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു മരിക്കും അവൻ അത്രയും ബോധം ഉണ്ടായില്ല ഇപ്പോഴും അമ്മച്ചി മരിക്കാതെ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ ഇവിടെ ഒരാൾ കിടക്കാറ് കുരിശിൽ തീവ്ര വേദനയിലും ആരെ ഓർക്കുക അമ്മയെ ഓർത്തു അമ്മയെ ഏൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു അമ്മയും മോനും കൂടെ എങ്ങനെയാണോന്ന് അറിയാം ആരെ നോക്കിയാൽ മതി യേശുവിനെ നോക്കിയാൽ സ്വന്തം അമ്മയോട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മമാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെല്ലാം ഒന്ന് കൈപോക്കിക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അമ്മ അതുകൊണ്ടാണ് യേശു കർത്താവിൻ്റെ അമ്മയോട് ശിവയും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നിൻ്റെ പ്രാണിനെ കൂടെ എന്ത് കിടക്കും വാള് കിടക്കും ഈ അമ്മയുടെ ചങ്കിനകത്ത് എന്തുണ്ട് വാളുണ്ട് എല്ലാ അമ്മയുടെ ചങ്കിനകത്ത് ഒരു വാളുണ്ട് അപ്പൻ്റെ ചങ്കിൽ അത്രയില്ല പിള്ളേരെ നാല് മണിക്ക് എൻ്റെ കുഞ്ഞ് നാലര ആയാൽ ആര് കരയും അമ്മ കരയും ഏഴ് മണിക്ക് ഫോൺ വിളിക്കേണ്ട അടുത്ത് എട്ട് മണിയായിട്ട് ഇത് ഫോൺ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആര് കരയും അമ്മ കരയും അത് ഫോൺ എടുക്കാത്തതാണ് ഉറക്കുമായിരുന്നു സൈലൻ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ എന്നാൽ പിന്നെ ഈ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മെസ്സേജ് അങ്ങിട്ടാ പോരാ അമ്മ ഐ എം ഗോയിങ് ടു സ്ലീപ്പ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഈ അമ്മ ഞങ്ങൾ സമാധാനമാകത്തില്ലേ അത് ചെയ്യത്തില്ല ഈ അമ്മയുടെ ചങ്കിനകത്ത് അപ്പോഴത്തേന് എന്താ വാളാണ് വാള് വാള് ഈ വാളാണ് അവരെ കരയിപ്പിക്കുക സത്യത്തിൽ ഈ ചങ്കിനകത്ത് വാളുള്ള അമ്മ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്നും പലതും ബൈക്കിനടിയിൽ കയറി പോകാത്തത് ഇന്ന് പലതും മരിക്കാത്തത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷം അമ്മമാരാ തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് ശതമാനം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആർക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും അവിടെ കണ്ണ് ചങ്ക് മുറിയുന്നതുകൊണ്ട് ആ കണ്ണ് നിറയുന്നേ ആ കണ്ണിലാണ് കർത്താവ് തുരുത്തിയിൽ ഒപ്പിയെടുക്കുന്നേ അതാണ് നാളെ അവർക്ക് അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറുന്നത് ഒരമ്മയും മോനും എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ ആരെ നോക്കിയാൽ മതി യേശുവിനെ നോക്കിയാൽ മതി നാം വിശ്വസിച്ച് പറയുന്ന സ്വീകരിച്ച് പറയുന്ന അപ്പോസ്തോലിനും മഹാപുരോഹിതനുമായി ആരെ നോക്കണം യേശുവിനെ നോക്കണം സ്വന്തം അമ്മയോടുള്ള കടപ്പാട് ഇത് ചെയ്യാൻ ആരെ നോക്കിയാൽ മതി യേശുവിനെ ഒന്നുകൂടെ കൈപൊക്കിക്ക് അമ്മമാരുള്ളവരെല്ലാം ഒന്ന് പോയിട്ട് വർത്തമാനം പറയണം കുറച്ച് നേരം വർത്തമാനം പറയണം കുറച്ച് നേരം അപ്പനോട് ഇരുന്ന പോലെ വർത്തമാനം പറയണം അമ്മയെ നോക്കണം ഈ അമ്മമാർക്ക് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പം നവോമിയൻ രൂത്തും കൂടെ ഒത്തു പോകുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരുന്നു ഈ നവോമിൻ രൂത്തും അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് അവിടെ നവോമിയുടെ ഭർത്താവും ഇല്ലായിരുന്നു രൂത്തിൻ്റെ ഭർത്താവും ഇല്ലായിരുന്നു ഈ അമ്മായിമ്മയും മരുമോളുമായിട്ട് പണക്കം ഉണ്ടാക്കാൻ കാര്യം പലപ്പോഴും ആരായിരിക്കും അമ്മായിമ്മയും മരുമക്കളും കൂടെ പ്രശ്നമുള്ളവർ കൈവക്കാൻ ഞാൻ പറയത്തില്ല അമ്മായിമ്മയും മരുമോളുമായിട്ട് ഞാനൊരു മരുമോള ഇന്ന് വരെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് നൂറ് ശതമാനം ബോധ്യം ഉള്ളവരൊന്ന് കൈവക്കാവും ഒന്ന് രണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഓ എൻ്റെ കർത്താവെ ഭാഗ്യപ്പെട്ടവർ പുണ്യപ്പെട്ടവർ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ചെറിയ ചെറിയ നീരസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അമ്മയും അമ്മായിമ്മയും തമ്മിൽ എപ്പോഴും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ഒരു പരിധി വരെ ഉണ്ടാകത്തില്ലേ ഉണ്ടാകും ഒരമ്മയ്ക്ക് ഒരു മോന്
ആ ഇതാണ് ആര് അമ്മയും അമ്മായിമ്മയും വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലായിടത്തും ഇല്ലേ ഇത് ലോകം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഇതൊക്കെ കാണും പക്ഷേ രൂത്തുന്ന അമ്മൂമ്മയും തമ്മിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തിന് കാരണം അവിടെ ആരില്ലായിരുന്നു ആണില്ലായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ആണ് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം എന്തുണ്ടാകാം എൻ്റെ മോനെ കാണ് കൊണ്ടുപോയി അവള് എന്നാ അങ്ങ് കൊണ്ടു അപ്പം മോളെന്താ പറയും അങ്ങനെ ആരെന്തെങ്കിലും കെട്ടിക്കണ്ടായിരുന്നല്ലേ അങ്ങ് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പോരായിരുന്നോ എന്നാ കൊണ്ടുപോ അപ്പം ഈ പ്രശ്നം എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാകത്തില്ല മക്കളെ ഉണ്ടാകും എന്നാലും എന്നാലും അവരെന്തുണ്ട് ചങ്കിനകത്ത് എന്തുള്ളവരാ വാളുള്ളവരാ ചങ്കിനകത്ത് വാളുള്ളവരാ അപ്പോൾ ഒരു അമ്മയും മോനും അറിയാൻ ആരെയും നോക്കിയാൽ മതി യേശുവിനെ നോക്കി ഇനി ഒരു ഭർത്താവും ഭാര്യയും എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ യേശുവിനെ നോക്കിയാൽ മതി ഒരു അപ്പനും മോനും എങ്ങാനാണെന്ന് അറിയാൻ യേശുവിനെ നോക്കിയാൽ മതി തിബിരിയാസിൻ്റെ കടക്കരയിൽ ഈ അപ്പം വന്നിരിക്കുക ഉദ്യതനായ ക്രിസ്തു പിള്ളേരില്ല ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നമുക്ക് മെജോറിറ്റിക്കും അറിയില്ല എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഭയങ്കര അറിവുകളും പുസ്തകം കാരണം ആ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അല്ല ഈ പ്രശ്നം നമ്മൾ ഈ ഏറ്റിലപ്പിടി പയറ്റിലിപ്പിടിന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് പുസ്തകത്തിലെ അറിവുകൾ പലപ്പോഴും നമ്മളെ പ്രായോഗികമാക്കാനൊക്കെ പാടാ ഈ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ എങ്ങനെ ഹാൻഡ് ചെയ്യുക നമുക്കറിയത്തില്ല അപ്പോഴാണ് ഈ അപ്പനെ നോക്കേണ്ടത് തെബരിയാസിൻ്റെ കടക്കരയിൽ ഈ പിള്ളേർ മുഴുവൻ കൂടെ പിന്മാറ്റത്തിൽ പോയി തോമാസും പത്ര ദിവസവും എല്ലാം കൂടെ പോയി രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചു വല്ലതും കിട്ടിയോ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ഒന്നും കിട്ടി രാവിലെ താണ്ട് വന്ന് നിൽക്കുക എല്ലാം കൂടെ ഒന്നുമില്ല ഈ പിതാവ് എന്തോ ചെയ്തേ കൂട്ടാൻ തീക്കരല്ലേ വെച്ച അപ്പവും മീനും ഒക്കെ കൊണ്ടു വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ച് വല്ലതും കിട്ടിയോ ഇല്ല വീട്ടക്കിന് നാല് വർഷം പഠിച്ചിട്ട് മൊത്തം അറുപത് പേറ്റ് പേപ്പറിൽ മുപ്പത് അരിയറുമായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുക അതോർത്ത അതാണ് അല്ലേ അവനിപ്പം പറയുക അത് മെക്കാനിക്കലായത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പം വേറെ ഡിഗ്രിക്ക് പൊക്കോളാം അത് എന്തോ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പനാണേ പറയണേ തിന്നെ 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 അമ്മ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറയ്ക്കരുതേ മോനെ പൈസ മുപ്പതായെങ്കിലും ഇപ്പോഴും മഞ്ഞ കൊടുക്കടി കൊടുക്കേ പിള്ളേരെ കൊടുക്ക് നിറച്ചു കൊടുക്ക തിന്നെ 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 കേട്ടോ അത് കേട്ടാൽ തിന്നാൻ തോന്നും പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് എന്താ വിളിച്ചേ കുഞ്ഞെ എന്താ എന്തൊരു വാക്കാണ് എന്താ വിളിച്ചേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലിറ്റി ചിൽഡ്രൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഭയങ്കര മാറ്റം ഉണ്ട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൂട്ടാൻ വലുതും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലേ തീക്കരിൽ വെച്ചു ഈ തീക്കരിലാണ് പത്ത് ദിവസത്തിനെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തിയത് ഒരു തീയടുത്തിരുന്നുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് വട്ടം എന്ത് ചെയ്തത് തല്ലിപ്പറഞ്ഞ് ആ തീ അവിടെ വെച്ചു അവൻ്റെ ചങ്ക് പൊള്ളി ചങ്ക് പൊള്ളി ഈ തീ വെച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു നീ ഇവയിൽ അധികമായിട്ട് എന്നെ എത്ര വട്ടം മൂന്ന് വട്ടം അപ്പോൾ സ്നേഹിച്ചൊരാളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചതാരാ യേശു നമ്മളാണെങ്കിൽ അന്നേരം എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞേ അന്ന് കയറിയേക്കാം മുടിഞ്ഞ മൊത്തം മുടിപ്പിക്കുക സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലോൺ കിടക്കുക അയ്യോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഒരാളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താവുന്ന പഠിപ്പിച്ചതാരാ യേശു എന്നോടൊരു മോൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് കോളേജ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥി സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പ്രതിപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് മേളിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് വിട്ടു കൊടുക്കരുത് അവരുടെ പാർട്ടിയുടെ വലിയ നേതാക്കന്മാർ വന്നിട്ട് പോലും ഈ പിള്ളേരെ വിട്ടില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപദേശിയായ അപ്പൻ രാത്രി വേദവസം ഒക്കെ ആയിട്ട് പതുക്കെ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് സി എയോട് സംസാരിച്ചു എൻ്റെ മോന അയാളെ കണ്ടപ്പോൾ സി എയ്ക്ക് അങ്ങ് സങ്കടം തോന്നി സ്വന്തം അപ്പൻ്റെ ജാമ്യത്തിൽ ഇവനെ വിട്ടു ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പം പറഞ്ഞു എടി രാവിലെ പോയതല്ലേ ഒന്നും കഴിച്ചു കാണത്തില്ല നല്ല കഞ്ഞി കൊടുക്കും മോനെ കുളിച്ചിട്ട് വല്ലതും കഴിച്ചിട്ട് കിടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് പുള്ളി മാനസാന്തരപ്പെട്ടു ഓഹ് ഇങ്ങനെയൊരു അപ്പനെ കാണണമെങ്കിൽ ആരെ നോക്കണം യേശുവിനെ നോക്കണം എത്ര തെറ്റി വന്നവനെയും ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ എത്ര ഒതറിപ്പോയവനെയും ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ കുറ്റപ്പെടുത്താതെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു പിതാവാകണമെങ്കിൽ ആരെ നോക്കിയാൽ മതി യേശുവിനെ നോക്കിയാൽ ഇഫ് യു ആൺ ടു ബി ബിക്കം എ ഗുഡ് ഫാദർ ലുക്ക് അറ്റ് ജീസസ് അതിന് വലിയ പേരെങ്കിൽ ടിപ്സ് ഒന്നും പഠിക്കണം നല്ല അപ്പനാകാൻ പത്ത് സ്റ്റെപ്പ്
ഇനിയും ഒരു നല്ല ഭർത്താവാകാൻ ആരെ നോക്കിയാൽ മതി യേശുവിനെ നോക്കിയാൽ മതി ഓരോ കാര്യം നോക്കിയോ സ്ത്രീ പുരുഷ സൗഹൃദങ്ങളുടെ അതിരുകൾ ലംഘിക്കപ്പെടുന്ന ലോകമാണ് ലജ്ജതകളുടെ ലോകമാണ് ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനെ അങ്ങനെ ആകണം എങ്ങനെ നല്ല സൗഹൃദം ഉണ്ടാകാൻ ആരെ നോക്കിയാൽ മതി യേശുവിനെ നോക്കിയാൽ മതി ആ സഹോദരിയൊക്കെ വന്നിട്ട് കാല് മുഴുവൻ ഈ തലമുടി കൊണ്ടൊക്കെ തോർത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും യാതൊരുവിധമായ വിശുദ്ധിയുടെ നൈർമല്യം പോകാത്ത ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷ സൗഹൃദം കൊണ്ട് നടക്കാവുന്ന പഠിപ്പിച്ചത് ആരാ യേശുവാണ് അനാസക്തമായിരുന്നു ആ നോട്ടം പോലും ആസക്തിയുടെ ഒരു ലോകമായിരുന്നു പക്ഷെ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ അത്രയും പേരും നടന്നില്ല പിന്നെ യോഹന്നാനും മറിയവും കൂടെ അത്ര നാൾ ജീവിച്ചു അവർ കസിൻസ് അവരെ ബന്ധമാണെങ്കിൽ പോലും അമ്മയും മകനുമായിട്ട് എന്തു ചെയ്തു ജീവിച്ചു ഇല്ലേ അമ്മയും മകനുമായിട്ട് ജീവിച്ചു ആര് യോഹന്നാനും യേശുവിനെ മാറി ചാറിയിരുന്ന യോഹന്നാന് പിന്നെ മറിയത്തെ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഞാനിവിടെ വായിച്ചത് പത്തൊമ്പത് വർഷത്തോളം അവരൊന്നിച്ച് ജീവിച്ചെന്ന് അപവാദം വല്ലതും ഉണ്ടായോ ഉണ്ടായോ അപവാദം ഉണ്ടാകുക സ്ത്രീയും പുരുഷനും കൂടെ താമസിച്ചിട്ട് ഇത്രയും നാളും താമസിച്ചിട്ട് അപവാദം ഉണ്ടാകാത്ത ഒറ്റയാളോ ഉള്ളെന്ന് ഞാൻ വായിച്ചു കുട്ടൂസിനും ഡാഗിനിയും കുറേ നാളായി അവരൊന്നിച്ച് കിടക്കുക ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അവരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞോ വേറെ ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും കൂടെ ഒന്നിച്ച് താമസിച്ച് എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞത് കുട്ടസിൻ്റെ ആഗ്രഹം എത്ര നാളായി നമ്മുടെ പിള്ള നമ്മൾ തൊട്ട് വായിക്കുകയല്ലേ ഇപ്പോഴും അവർ നല്ല പക്ഷെ ഒരു അപവാദം ഏക്കാതെ ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പഠിക്കാൻ ആരെ നോക്കിയാൽ മതി യേശുവിനെ നോക്കി അത്ര പരിശുദ്ധമായിരുന്നു അത്ര പരിശുദ്ധമായിരുന്നു ഇനിയും പ്രിയരെ ഒരു നല്ല ഭർത്താവാകാൻ ആരെ നോക്കിയാൽ മതി യേശുവിനെ നോക്കിയാൽ നല്ല ഭർത്താവാകാൻ യേശുവിനെ നോക്കിയാൽ യേശുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അവൻ സ്വ തൻ്റെ കാന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെ താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു തന്നെ താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കറ ചുളുക്കം പാട്ടം യേശു അങ്ങ് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് എനിക്ക് യേശു എന്ന ഭർത്താവിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പുതിയ നിയമത്തിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴും പഴയ നിയമത്തിലും ഭർത്താവും ഭാര്യയും മണവാളിനും മാറ്റി വേണ്ടി ഇതിനപ്പുറം ഒരു സങ്കല്പം അതൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇമേജാണ് അതിനപ്പുറം ഒരു ഇമേജ് ഇതിന് കൊടുക്കാനില്ല യേശു ഈ ഒരു ബന്ധത്തിനപ്പുറം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായ ഒരു ബന്ധമാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതൊരു ചോയ്സാണ് രണ്ടുപേർ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് സ്നേഹിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് എല്ലാ ബലഹീനതകളോടും നന്മകളോടും കുറവുകളോടും കൂടെ രണ്ടുപേർ ജീവിക്കുക മരണം വരെയുള്ള യാത്ര ഈ യാത്രയിൽ യേശുവിനെ നോക്കിക്കേ സ്വന്തം ഭാര്യയെ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ് അൺകണ്ടീഷണൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മളെല്ലാവരും ശരിയായിട്ടാണോ യേശു നമ്മളെ സ്വീകരിച്ച് ആണോ എൻ്റെ സ്വഭാവം യേശു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചാന്ന് ബോധ്യമുള്ളവരെല്ലാം ഒന്ന് കൈപൊക്കി എൻ്റെ സ്വഭാവം ഇഷ്ടപ്പെട്ട യേശു എന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു എന്നുള്ളത് എൻ്റെ സ്വഭാവം ഒന്നുകൂടെ പറ്റി പറയാം എൻ്റെ സ്വഭാവം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ് എൻ്റെ യേശു എന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചെന്ന് പറയാം എൻ്റെ സ്വഭാവം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ് യേശു നിങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച ആണോ അല്ല ആണോ അല്ല നമ്മ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകം നമ്മുടെ സ്വഭാവം നമുക്ക് പോലും പിടിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈയിടെ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ നല്ല എന്തില്ല എന്നോട് തന്നെ നമ്മൾ കളിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുമാതിരി ഉണ്ടല്ലെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നവരാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ പലപ്പോഴും എന്തില്ല ഇഷ്ടമില്ല പക്ഷേ യേശു നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് അത്രയും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഉത്തരം ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല വ്യക്തിയാണ് ഇഷ്ടം ഇഷ്ടം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്വഭാവത്തെയാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വ്യക്തിയെ ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ല വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവത്തെ പക്ഷേ യേശു ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആരെയാ വ്യക്തിയാണ് എന്ത് മാറ്റി പിടിച്ചു സ്വഭാവം മാറ്റി നിർത്തി അൺകണ്ടീഷനിലാണ് ചേർത്ത് പിടിക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ നാളായി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ബോധ്യം പറയാം ഉറപ്പാണ് എൻ്റെ മുഖം മാടിയാൽ യേശുവിനറിയാം എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞാൽ യേശുവിനറിയാം എനിക്ക് ഒത്തിരി അനുഭവമുണ്ട് അതിൽ ഒരനുഭവം മറക്കാത്തൊരു അനുഭവമാണ് ഒരു രാത്രി എന്നെ ഭയം കയറി പിടിച്ചു ആരും ഒന്നിനും അന്യരല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പേടിക്കുന്നവനല്ല പക്ഷേ ഈ ഫോബിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ വല്ലാത്തൊരു ഭയം എൻ്റെ പാൽപ്പിറ്റേഷനൊക്കെ കൂടാൻ തുടങ്ങി ശ്വാസകെടുപ്പ് കൂടുന്നു എന്തോ എനിക്കും കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നില്ല അകാരണമായൊരു ഭയം എന്നെ വേട്ടയാടി ഞാൻ വല്ലാതെ പേടിച്
പിന്നെ ഞാനിരുന്നു വെളുപ്പിനെ ഒന്ന് കണ്ണടച്ചു കണ്ണിലോട്ട് ഉറക്കം കയറിയപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നെ വന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരാൾ മുറ്റത്ത് ഇരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പാർശ്വ അച്ഛനെ കാണണം ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഒത്തിരി നാക്ക് മുമ്പ് കണ്ട ഒരു സഹോദരനാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ രക്കക്കനെ സീനത്തു വളരെ ദൂരെ നിന്ന് വരികയാണ് എന്തിനാ വന്നേ ഒന്നുമില്ല സഹോദരൻ ഞാൻ ഇതുവഴി ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് പാർശ്വ ഒന്ന് കാണണം തോന്നി ഇവിടെ അമ്മ വെളുപ്പിനെ അമ്മ എങ്ങും പോത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് വന്നാണ് ശരി ഇരുന്നു ഞാൻ ഇറങ്ങുവാണ് ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നേരത്ത് ഈ സഹോദരൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇന്നലെ രാത്രി പേടിച്ചോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ കാര്യം വീണ്ടും ചോദിച്ചു ഇന്നലെ രാത്രി പേടിച്ചോ ഞാൻ ചെന്താ കാര്യം അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു രാത്രി രണ്ട് മണിയായപ്പോൾ യേശു കത്താവ് എൻ്റെ അടുക്ക വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ഇപ്പം തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് പോകണം പ്രിൻസ് മാർഷൽ റാന്നി പേടിച്ചിരിക്കുക ചെന്ന് പറയണം പേടിക്കണ്ട പേടിക്കണ്ട ഞാൻ പേടിച്ചത് ലോകത്തൊരു മനുഷ്യനറിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ പേടി ദൂരെ അറിഞ്ഞിട്ട് വെളുപ്പിനെ ഒരാളെ പറഞ്ഞു വിട്ട കർത്താവിനെ എനിക്കറിയാം കണ്ണ് നനഞ്ഞാൽ കണ്ടവിടറിയാൽ അറിയാവുന്നൊരു യേശു ഇന്ന് രാത്രി പറയും പകൽ പറയട്ടെ ഇതായിരിക്കണം ഒരു ഭർത്താവെന്ന് പഠിക്കാൻ വേറെ ആരെയും നോക്കണ്ട ഭാര്യയുടെ മുഖം പാടിയാൽ കണ്ടവടറിയാൽ എന്താ കാര്യമെന്നറിയാൻ ഈ ഭർത്താവ് കർത്താവ് ഈ കർത്താവ് ഭർത്താവായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഒരു നല്ല ഭർത്താവാകാൻ കഴിയും എന്തിനും ഏതിനും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ലോകത്ത് കുറ്റപ്പെടുത്താതെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ഒറ്റയാളെ നോക്കിയാൽ മതി യേശുവിനെ നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഭർത്താവാകാൻ ആരെ നോക്കണം യേശുവിനെ നോക്കണം നല്ല അപ്പനാകാൻ ആരെ നോക്കണം നല്ല മോനാകാൻ ആരെ നോക്കണം നല്ല ഒരു അപ്പൻ്റെ മോനാകാൻ ആരെ നോക്കണം യേശുവിനെ നോക്കണം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു കുഞ്ഞങ്ങനാണെന്ന് അറിയാൻ ആരെ നോക്കണം യേശുവിനെ നോക്കിയാൽ മതി എല്ലാ ബന്ധങ്ങൾ ഇനിയും ജാതി വ്യവസ്ഥതയിലൊക്കെ ലാഗ കാലമായത് ഒരു സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം യേശു കത്താവൻ്റെ കൂടെ എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നത് ആരാ ചുങ്കക്കാരും പരീശന്മാരും പാവികളും കുഷ്ഠരോഗികളും വേശ്യാവർത്തി പിടിക്കപ്പെട്ടവരും അവരുടെ കൂടെ ഒക്കെ നടന്നു ഐത്യത്തിൻ്റെ കാലം ചാതുർവർണ്യത്തിൻ്റെ കാലം അതും ചാതുർവർണ്യമായിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലാ വേർപാണ്ടം നടിച്ചൂര് ഇടിച്ചു കളഞ്ഞുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ ഒന്നായി കാണാൻ ആരെ നോക്കിയാൽ മതി യേശുവിനെ നോക്കിയാൽ മതി ശബരേക്കത്തി സ്ത്രീയോട് വേർപാണ്ട് സകലം നടിച്ചൂര് ഇടിച്ചു കളഞ്ഞ് ഉച്ചയ്ക്ക് വർത്താനം പറയുന്ന യേശു അവിടെയൊക്കെ കാണുന്ന നടിച്ചൂർ ഇടിച്ചു കളയുക ജാതി വ്യവസ്ഥിതി കൊടുമ്പിരിക്കൊള്ളുന്ന ഇന്നും കൊടുമ്പിരിക്കൊള്ളുന്ന ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും ലോകത്തിനപ്പുറത്ത് മനുഷ്യനെ കാണാൻ ആരെ നോക്കിയാൽ മതി യേശുവിനെ നോക്കിയാൽ മതി അതുകൊണ്ടാണ് പതിനം പറയുക നാം സ്വീകരിച്ചു പറയുന്ന അപ്പോസ്തോലനം മഹാപുരോഹിതനുമായ യേശുവിനെ നോക്കണം യേശുവിനെ ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം നോക്കിയിരുന്ന നല്ലൊരു മോനാകും യേശുവിനെ നാം കുറേ നേരം നോക്കിയിരുന്ന നല്ലൊരു അമ്മയ്ക്ക് നല്ലൊരു മോനെ കിട്ടും യേശുവിനെ കുറേ നേരം നോക്കിയിരുന്ന നിങ്ങൾ നല്ല പേരൻസ് ആകും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം ആക്ച്വലി നോ ബഡി നോസ് ഇറ്റ് പക്ഷെ യേശുവിനെ നോക്കിയാൽ ആ തക്ക സമയത്ത് വിവേചനം തരും വിവേകം തരും ഈ സിറ്റു സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണോ അത് യേശു കത്താവ് പറഞ്ഞു തരും ഭാര്യയുടെ കണ്ട മടറിയാൽ അറിയുന്ന ഒരു ഭർത്താവായി ഭർത്താവിൻ്റെ മുഖം മാറിയാൽ അറിയുന്ന ഒരു ഭാര്യയായി ദാമ്പത്യത്തിൻ്റെ ബന്ധം വർദ്ധിക്കാൻ യേശുവിനെ നോക്കിയാൽ മതി എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിലേക്കും യേശുവിനെ വിളിക്കണം എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിലേക്കും യേശുവിനെ വിളിച്ചാൽ യേശു കത്താവ് നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു സീരിയസ് ആയാൽ ഒരു ആശയത്തിനപ്പുറത്ത് അ ലിവിങ് ഗോഡ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായ ഹി ബ്രിഡ്ജസ് എഫ്രിക്കാപ്പ് എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ഇങ്ങനെ ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യും ഒരു നിമിഷം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചേ കണ്ണുകളെല്ലാം അടച്ച് യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു